السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه كلهم أجمعين اللهم صل على محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك اللهم صل على محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى صدق الله مولانا العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ظلمت سنة من أهي الظلام إلى أن اشتكت قدما في الضر من ورمي مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلم أمة سيدنا ومولانا محمد സർവാധരണീയരായ ഉസ്താദുമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമറാക്കളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സൂറത്തു ജൽസല അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ചതുർദിന പ്രഭാഷണം ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപിക്കുകയാണ് നാളെ ഈ വേദി ചരിത്ര പ്രതി പ്രസിദ്ധമായ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിനും കൂടെ സാക്ഷി ആവുകയാണ് എന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ സദസ്സിലെത്തി സദസ് വിജയിപ്പിച്ചു 
നാളെയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്വം ഉറപ്പാക്കണം സുറത്തു സൽസല അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചർച്ച നീങ്ങുമ്പോൾ ഇനി സൽസലയിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകളാണ് കൊച്ചു ആയത്തുകളാണ് ചർച്ചക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് ആശയതലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒരു വചനം എന്ന് പറയാം ആയത്തുകളുടെ എണ്ണം നോക്കുമ്പം രണ്ടുണ്ടെങ്കിലും അർത്ഥതലം പരിശോധിക്കുമ്പം ഒന്നെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആരാണോ അണുമണി തൂക്കം നന്മ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എറഹു ആ നന്മയുടെ ഗുണം ആ നന്മ അവൻ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അവന് കാണാൻ കഴിയും അതവൻ മീറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ചെയ്ത നന്മ ഞാൻ കാണും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നന്മ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും എന്നർത്ഥം അതിന്റെ നേട്ടം അതിന്റെ ഫലം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ണുമണി തൂക്കം അണ്ണു വളവോളം ഒരാറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റിൽ ഒരാൾ തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചാൽ യുടെ അനന്തര ഫലവും അതിന്റെ ശിക്ഷയും അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും അവൻ കാണേണ്ടി വരും നന്മ ചെയ്താലും തിന്മ ചെയ്താലും അതിന്റെ നേട്ടവും കോട്ടവും അവൻ ആസ്വദിക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും അന്ന് ഇതാണ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും വിജയ പരാജയങ്ങള് അവന്റെ നന്മ തിന്മകളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസൂദ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്തു മതി ചിന്തിക്കുന്നവന് ചിന്തിക്കാൻ നന്മ അധികരിപ്പിക്കുന്നവന് നന്മ അധികരിപ്പിക്കാൻ തിന്മ ജീവിതത്തിൽ വർജിക്കുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് വർജിക്കാനും കുറക്കാനും ഈ ഒരൊറ്റ ആയത്തു മാത്രം പ്രചോദനമാണ് ഈ ആയത്ത് പ്രചോദനം നൽകും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നന്മ എന്തു ചെയ്താലും അതിന്റെ നേട്ടം ആസ്വദിക്കാതെ പോകില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പം പരമാവധി അത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും പത്തു രൂപ മുടക്കിയാൽ അതിനവന് ലാഭം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് മൈൻഡ് ഉള്ളവൻ അത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി മുടക്കും ഉറപ്പ് വേണം പത്തു റുപ്പ്യ അങ്ങോട്ട് എറിഞ്ഞാല് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ അവന്റെ അടുത്ത് എവിടെന്നാ കാശ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവനത് ഉണ്ടാക്കും കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാക്കും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ആ കാശ് അവൻ ബിസിനസ്സിൽ ഇറക്കാൻ തയ്യാറാവും ലാഭം കിട്ടുന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൽ കാശ് ഇറക്കുന്നത് ലാഭം കിട്ടുന്നുള്ള ഉറപ്പിലൊന്നും അല്ല നിഗമനത്തില ചെറിയ ഒരു നിഗമനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരമ്പത് ലക്ഷം മുടക്കിയാൽ ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് 
അത് ഒരു കോടി രൂപയാക്കി മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാ കോടി രൂപയാക്കി മാറ്റാനുള്ള സാഹചര്യം മുമ്പിലുണ്ടെന്ന് ഏകദേശ നിഗമനം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോഴേക്ക് ഈ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ഇവൻ എവിടെന്നാ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല സംഘടിപ്പിക്കും എറിയും അത് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് പൊളിയും എന്നാൽ ഒരു സാധ്യത മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ എറിഞ്ഞു നോക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ലാഭിക്കണം എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഒരുക്ക പൊളിഞ്ഞാൽ ഈ പണി നിർത്തുക ഇല്ല പിന്നെയും കൊണ്ടുപോയി എറിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നതാണ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷേ ഈ പരലോക കച്ചവടം ഉണ്ടല്ലോ പരലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പരലോക ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഇഹലോക ജീവിതം അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ നിയമവിലക്കുകൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കച്ചവടമാണ് ഈ കച്ചവടം മുതലിറക്കിയാൽ നഷ്ടപ്പെടൂല എന്ന് ഉറപ്പാ അത് നിഗമനല്ല നിഗമനത്തിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും മുടക്കി നന്നാവാനും ഛേദം വരാനും മുങ്ങാനും ഒക്കെ തയ്യാറുള്ള മനുഷ്യന്മാര് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കച്ചവടം അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഛേദത്തിൽ കലാശിക്കൂല നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കൂല ലാഭം സുനിശ്ചിതമാണ് ലാഭം സുനിശ്ചിതമാണ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കച്ചവടം ചെയ്യാനാളില്ല എന്തുമാത്രം വലിയ ദുര്യോഗമാണിത് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനിങ്ങളെ മൂമിനാത്തുകളെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസത്തിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ജീവിതമാകുന്ന കച്ചവടം വിജയത്തിലാണോ പരാജയത്തിലാണോ ഓടിയത് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ദിവസം സൂറത്തു തകാബുനിൽ അല്ല പറയുന്നത് കാണാം പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് യൗമുത്തകാബുനാണ് യൗമുത്തകാബുൻ ലാഭ നഷ്ടങ്ങളുടെ ദിനമാണത് ലാഭ നഷ്ടങ്ങളുടെ ദിനമാണത് തകാബുൻ യൗമുത്തകാബുൻ ക്യാമത്ത് നാളിന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് തകാബുൻ അത് പറഞ്ഞ സൂറത്തിന്റെ പേരും തകാബുനാണ് സൂറത്തു തകാബുൻ ആ സൂറത്തു തകാബുനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു നിന്റെ ഈ ഹലോക ജീവിതം ലാഭകരമായിരുന്നോ അതോ നഷ്ടമായിരുന്നോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നഷ്ടം വരൂല ഉറപ്പാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തയ്യാറുണ്ടോ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത കച്ചവടം ഖുർആൻ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പലയിടത്തും ഈ കച്ചവടം എന്ന പ്രയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വേദനാജനകമായ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന കച്ചവടം എന്ന് ഐഹിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തക്കുവ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണത് ആർക്കു വേണം ഇനി അള്ളാഹു താല വളരെ പ്രധാനമായി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവും പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ ഒരിക്കലും ഛേദം വരാത്ത നഷ്ട നഷ്ടം വരാത്ത ഛേദം വരാത്ത ലാഭ കച്ചവടമായിരിക്കും അവന്റെ ജീവിതം ജീവിതമാകുന്ന കച്ചവടം ഒരിക്കലും ലാ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കൂല ലാഭത്തിലെ അത് എത്തിച്ചേരും എന്ന് പടച്ചോൻ ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കടന്നു വരാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങൾ ഇതിന് തയ്യാറാണോ സൂറത്ത് ഫാത്തിറിലായിരിക്കും ഈ ആയത്തല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നീനുലൂനിത്താബം 
يرجون تجارة لن تبور نوكو يترى سنة رانا واجهكم إن الذين يتلون كتاب الله بشديق رانا تلك بنيد ورام آدي آية تند أرثم ون شديقك إن الذين يتلون كتاب الله சிர்சையாயும் அல்லாகு விண்ட கிதாபு நிரம்தரமாய் பாராயனம் செய்யுன்ன மூமினீங்கள் குர்ஆனோதுன்னவர் குர்ஆனோதுன்னவர் வாக்காமு ச்வலா நிஸ்காரம் முரபோல நிருவைக்குன்னவர் நிஸ்காரம் முரபோல நிருவைக்குன்னவர் وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً نَمَّلَ وَرْكُ نَلْغِيَ دِلِّمْنُ رَحَسْيَ مَايُمْ پَرَسْيَ مَايُمْ سِلَ وَرِكْيَانْ تَيَّارُ اللَّوَرْ نَمَّلَ وَرْكُ كُدُتَّ دِلِّمْنُ أَلْبَمْ رَحَسْيَ مَايُمْ پَرَسْيَ مَايُمْ كُدُكَّان يرجون تجارة لم تبور تجارة لم تبور وركلم نحت پڑاتا وركلم چیدم وراتا کچ بڑم ورک پردیچ کیام يرجون تجارة لم تبور لاب ملاد نحت ملاتا கத்சவடம் அவருக்கு பதிட்சிச்சுகொள்ளாம் லாபமல்லாதை அதில் நஷ்டமில்லா ஜீவிதம் பவுதிக ஜீவிதமானும் இகத்சவடம் இது லாபத்திலல்லா அல்ல இது நஷ்டத்திலல்லா லாபத்திலே எத்து ஒரப்பானும் எந்தா சியேண்டது மூனு காரியங்கள் குர்ஆனோதனம் நிஸ்கரிக்கனம் சொதக்கையும் ரெடி ஒன்னாலோஜிச்சு நோக்கு பிரியப்பட்ட சகோதிரங்களே நம்மல் இன்ன ஈ விஷயத்தில் எத்ரமாத்ரம் எத்ரமாத்ரம் நம்மல் பரகிலான் நமுக்கு இருந்து சிந்திக்கியாம் வகையுள்ளதல்லே இது படச்சரப்பு பரன்யதல்லே அதிலேக்கு கயரி வருந்த திண்ட மும்பு நான் பரையின்னது திருசையாயும் நேட்டம் எந்து பரஞ்சிட்டும் நன்மை அதிகரிப்பிக்கானும் தின்மா ஒழிவாக்கானும் எனிக்கும் நிங்களுக்கும் கழியுந்தில்லங்கள் இமானின்ட குரவானது விஷ்வாசத்தினு பவரில்ல பிரியப்பட்ட சகோதரங்களே பிரியப்பட்ட சகோதரிமாரே விஷ்வாசத்தினு பவரு குரவா அது ஒன்றான் Insyaallah, yang malu pun pernya ayat itu, dengan nama kita ni duduk cari sih doa kap. Seri ruh betul untuk cari sih doa kap. Percaya adi cari sih ini nama Mumbai. Ia pernya ayat tinde. Padanggalu ma ini bandar perta undir ente cari segal. Faham ya mal miskala daratin khairayara. Ya cebum cari ya wujud nanma orang alat cia anengil, adu polu ayat kelam sa gula nanalo parai nul, na tapadu lam. Yang nali cari ya nanma ya, i ayat tilu de Allahu citri geri cede miskala darra, endo paranya wanda. Darrat endo paranya al, wera anu, endo ana dina neer artham, anu ala bola. Padaya galat tu setahun tu maru karthan bokum, anu mani tu katolam, anu mani tu katolam, miskala darra, ancam, ida anu darrat indo paranya di darthan, darra, ancam do paranya, vibajic, 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 yetu mawasan am vibajic ke ana aba da nilkna. आ वोरु भागम पच्छे आट्टते युम् विबजिक्या नागुम् आट्टते युम् विंडुम् विबजिक्या नावुम् इन्नडत्त शास्त्रम् इन्नती पट्टिट्टूंड 
ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിഭജിക്കാനാവാത്ത അവസാനത്തെ കണികയാണ് എന്നാണ് ആദ്യം ശാസ്ത്രം പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അതിനെ വീണ്ടും സൂക്ഷ്മാണുക്കളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയും അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രസക്തിയും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തുള്ളതൊക്കെ പടച്ചോൻ അറിയാം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അഴിസത്ത് അറിയാതെ ഒന്നും പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് ഒരു നിറത്തിന്റെ ഒരേ ആറ്റത്തിന്റെ വെയിറ്റുള്ള സാധനം അണുമണി തൂക്കം വെയിറ്റുള്ള സാധനം അള്ളാഹുവിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ അറിയാതെ പോകുന്നില്ല പിടുത്തം കിട്ടാതെ പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് മറയുകയില്ല ഗോപ്യമാവുകയില്ല ഒരാറ്റത്തിന്റെ അത്ര തൂക്കമുള്ള വസ്തു ഒരു പരമാണോ ഇത് അള്ളാഹു കാണാതെ പോകൂല എല്ലാം റബ്ബ് കാണും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ ചെറുതും വലുതും പിന്നെ പറയുന്നത് അതാണ് അതിനേക്കാൾ ചെറുതും വലുതും കാണാതെ പോകൂല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ആയത്തിനെ ചൊല്ലി പഴയ കാലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഖണ്ണിച്ചിരുന്നു ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറുതും ആറ്റത്തെക്കാൾ വലുതെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് ആറ്റത്തെക്കാൾ ചെറുതുണ്ടാവോ അതിനേക്കാൾ വലുതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ അതിനേക്കാൾ ചെറുതെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആറ്റം നടുവിൽ നിന്ന് അതിന്റെ അപ്പുറത്തു പുറത്തും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണ്ടേ അതിനേക്കാൾ ചെറുത് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിനെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയേണ്ടേ എന്ന് അന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ശാസ്ത്രം അത് ചോദിക്കൂല ഇന്ന് ശാസ്ത്രം ചോദിക്കുകയില്ല ഞാൻ ഓദിപ്പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കും ഈ വിഷയം അന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നരായ ഉസ്താദ് അവറുകൾ പറഞ്ഞു ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് അന്നത്തെ കാഴ്ചപ്പാട് അന്ന് പറഞ്ഞു വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ വിഭജിക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെയുള്ളതും എന്നായിരിക്കും റബ്ബി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്ര ആ പറഞ്ഞ മറുപടി വലിയ മറുപടിയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് ആ മറുപടി വലിയ മറുപടിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിശുദ്ധ കുർ ആൻ കാലാതീതമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഖുർആാനെ പറ്റി നടത്തിയ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗമുണ്ട് ആ പ്രസംഗത്തിലെ ഭാഗമാണ് ഇല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വിസ്മയങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വിസ്മയങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയില്ല ഖുർആന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ആശയ തലങ്ങളിലുള്ള അത്ഭുതങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അത് അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ ആറ്റത്തെ വിഭജിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ ആശയം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആശയം രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കാണാം ഇതൊന്ന് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആയത്തിലായുറത്തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അവിടെയും പറയുന്നു എല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സൂറത്ത് യൂനുസില് അള്ളാഹു താല എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഒമാത്തുലൂ മിൻഹു മിൻ കുർആൻ 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا وما كن وما تع ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا نعمل ورانكم بروتنم نعمل ورعملم نعمل وربروتيوم سيوجا إلا وربروتيوم نعمل سيوجا إلا إلا كنا عليكم شهودا نعمل هذا ليفا يتكند غندري كياده نعمل كنوم سيان كري إلا الله بريان نعمل دوري بني يدالو خير آبته شر آبته يمد شيء دالوم إلا كنا عليكم شهودا نام نعمل دميل درك سانشي غلا يتلا ده نعمل كابيلا يوبيكي أنغري إلا يتوفيدون في نعمل بني يوماي إذا بتكون دري كيم بول رب نعمل كانوم غطو وما يعزب أن ربك نبيه تانغل دا ربنا توت مارنجو نيلك غي إلا ربنا شدة يل بدا ديري كي غي إلا من مسقال إذا رتم في الأرض ولا في السماء أعاش التوابو ميلو أنو ماني تو كم بيت ولا ورو ساتنم بدا تراب بيلم مارنجو نيلك غي إلا ولا أصغر من ذلك آ أنو ولا بينا كارل صرودم أدو بولتنه ولا أكبرا أدينا كارل والودم آغا شتو ميلا بومي يلو ميلا إلا في كتاب مبين إلا بكتمايا إلا بكتمايا ورو بستغتيل أدي ريكه بتجدد من تللا هذا ورو كمبيوتريل إلا ميدام بيتشتندا لوح المحفوظ لله تأوري بيربوم إلا ما ترى أرثم إلا في كتاب مبين نينغلم دوشي دال هذا لم بتما يا نينغلد كارما بستغتيل ريكا بديتي بكندا نينغلد كارما بستغتيل نينغلد يتيل نان ما تين ما يدا يتيل إيد داتو دون نويل يا إللام إللام كرثما يدو دي دندا سبحان الله ஏன் பரண்ணுவன்னதே Perlu sastra samadhi kaya tak gaya? Ada agak sunder. Orang agak sih ulu na sastra memberi. Ada agak sunder dalam arti kita perlu titi la. Ngat Muslim scientist gel. Muslim sastra kita ni mar. Alangkah le sastra tak kurit se padit sewa. Sastra kita ni mar tu beraya betul la. Sastra tak kurit sel poka padit sewa. Muslim itu tu gari le cilerit. Aha sih le ada dirdi gani kaya. Kurian air agak sendu barang ni tu, orang ni agak setin dah tenne yeru padi gula iri kiam. Ada anggana kudel beli gap pun nulia, uli pada boleh illa tuli an, endok kaparan ni tu iri dia an. Yang di mana ini bayar beli kau kamil kena. Karena sastra ni barang ni ada tu kala kat tu tulah ni kaman anggalan. Nada macam nala sastra barang ini, ini orang ni agak setin dah yatro yo apurat, adin dia dia lu beli yeru gap podo kuda renda aga ni agak sengkang dati. Paranya kiam. Parai memang malah itu diri tanda. Entahnya ada ni ni lakukan tu. Quran dan bahasa, samshayi kanda, yeraga sam, thattu thattai kada kuno, sabang sidada, wabaina, faukakum sabang sidada. Aduh boleh tu, ni thattu thattai itu. Entah Allah ku perajin tu kan am sabang. سماواتن طباقا سبع سماواتن طباقا اب دیکھ پا تٹ دٹ آئیٹ نونا لڈک دٹ آئیٹ بولے اُلی پاڑا بولے اُلی تولی بولے اڈک دٹ آئیٹ آیا لو آرتم پرنجوڑے ہیں چودی کیوں پچھے قرآن انگا پرنجوٹ نبی دنگل دن وشدی کرنم نلگی Mengarah jinder hari ini, yer aga shoun sanar sihcu anna tiru nebi. Orang kacol lekio, sallallahu alaihi wasallam. 
നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് പോലും ഏറെ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ച ഈ കാലത്ത് പോലും നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഏഴാകാശം കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് അവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ അനുയായികളാ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മളെ വലിപ്പ് എത്രയാ ഇപ്പോഴും ശാസ്ത്രത്തിന് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഏഴാകാശമുണ്ട് എന്നാ നമ്മളെ നേതാവ് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഏഴാകാശമുണ്ട് ആ ഓരോ ആകാശത്തിന്റെ ഇടയിലും പോയി കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ബൈന കുല്ലി സമാ ഇൻ ഓരോ ആകാശങ്ങളുടെയും ഇടയിലുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ഒരാകാശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരാകാശത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തെങ്കിലേ അടുത്ത ആകാശത്തിലെത്തു അത്രയും വലിയ ഗ്യാപ്പുണ്ട് സയ്യിദുനാ റസൂലി എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരൊക്കെ തപ്പുന്നത് എവിടെയാ ഒന്നാനാകാശത്ത് തന്നെയാണ് ഒന്നാനാകാശത്ത് തന്നെയാണ് മുത്തു നബി പറയാണ് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോ എന്നിട്ട് നബി പറഞ്ഞു ഓരോ ആകാശത്തിന്റെ ഇടയിലും അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വൈദൂരമുണ്ട് സുബാനല്ല ആ യാത്രയുടെ വേഗത അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വൈകുതു വൈദൂരം ലാഹു ആലം ഏത് വേഗതയാണോ പ്രകാശ വേഗതയാണോ ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ തല ചുറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കോ ഏഴാകാശത്തിന്റെ ഇടയിൽ പത്ത് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ദൂരമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന ഏഴാകാശവും കഴിഞ്ഞിട്ട് അർഷും കുറുസുമൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അതടങ്ങുന്ന ആ വലിയ ലോകം ആകാശഭൂമികൾക്ക് ഏഴാകാശങ്ങൾക്കും ഭൂമിക്കും അതേ വിശാലമായി എത്തുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം പടച്ചോനെ ഇത്രയും വലിയ പ്രപഞ്ചം ഈ കാണുന്ന ഏഴാകാശങ്ങളും ഭൂമികളും എങ്ങനെയാണ് പടച്ചോൻ ഒറ്റക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് സംശയിക്കണ്ട വലായ ഊതുഹോ ഹിഫുദുഹുമാ ഈ രണ്ട് ലോകവും ഉപരിതലവും താഴെ ലോകവും രണ്ടും ഈ രണ്ട് ലോകവും ഭൂമിയും ആകാശവും രണ്ട് ലോകവും ആകാശ ആ ആകാശ ഭൂമികൾ എല്ലാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഒരു ഭാരമുള്ളതല്ല വലായ ഊതുഹു അള്ളാഹുവിന് ഭാരമല്ല ഹിഫുദുഹുമാ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സംരക്ഷിക്കൽ വലായ ഊതുഹു ഹിഫുദുഹുമാ അവൻ അത്യുന്നതനാണ് അവൻ മഹാനാണ് അള്ളഹാനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ശരിക്കും മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തിരിയ ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചു സംവിധാനിച്ച റബ്ബിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ശരീരത്തെ സമർപ്പിച്ചു ആകാശഭൂമികളുടെ വലിപ്പമറിഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ ആ വജ്ജഹത്തു ഓതുന്നതിന് പവർ കൂടും പവർ കൂടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഇനി ശാസ്ത്രം ഭാവിയിൽ എന്തെല്ലാം സൂചനകൾ പറയാൻ പോകുന്നു കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നു അതൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഖുർആാന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിലക്കുകയില്ല അതങ്ങനെ പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അതങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനീങ്ങളെ അപ്പൊ അതാണ് ഇത് ഞമ്മക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുക ആറ്റം ഈ പറയുന്ന പരമ ഈ പറയുന്ന പരമാണു എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരും പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താദുമാര് ദർറത്തിന് അർത്ഥം പറയുമ്പോ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ദർറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് അണ്ണുമണി തൂക്കമുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുതെന്നാ 
എന്നിട്ട് അവര് അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഞമ്മക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം പറയും അതല്ല അതറത്തിട്ടോ അത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അതല്ല അതറത്ത് പിന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഞമ്മക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ദറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതല്ല അതിനെയൊക്കെ വിഭജിക്കാൻ പറ്റും വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അംശമുണ്ട് നമ്മളെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നമ്മളെ കണ്ടിൽ വിഭജിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതാണ് വെറത്ത് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ അണുമണി തൂക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞമ്മളെ കണ്ണിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സാധനമുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ സാധനം പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഓടിന്റെ വീടുകൾ ഓടിന്റെ വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ആ ഓടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഓട്ട ഗ്യാപ്പിലൂടെ ഓട്ടവയിൽ അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്ത് ഇതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓട്ടവയിൽ ഈ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വെയിൽ അകത്തേക്ക് വരും ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ടെറസിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇത് തിരിയില്ല ഇതെന്താ സംഭവം കുറച്ച് പ്രായമുള്ളവർക്ക് അറിയും ഓട്ടവയിൽ കാരണം എന്താണ് വീടിന്റെ മുകളിലുള്ള ഓടുകളുടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വെയിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കും ഇരുട്ടുള്ള അകത്തേക്ക് വെളുത്ത വെയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അതിലിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ആ ഓട്ട വെയിലിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നിറയെ വെളുത്ത പൊടി പഠലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു കളിക്കും പൊടി പഠലങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറന്നു കളിക്കും എത്ര ആയിരം എണ്ണം ഉണ്ടാവുക ലക്ഷക്കണക്കിന് പൊടി പഠലങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ചെന്നിട്ട് നമ്മളെ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങട്ട് അതിൽ ചെന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് കൈ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാൽ ആ കയ്യിൽ ഒരുപാടെണ്ണം പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ നോക്കിയാൽ ഒറ്റൊന്നും കാണൂല പിന്നെ കണ്ണാടിച്ചില് പോലെയുള്ള സാധനമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ ചെറുത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയാൽ കാണും ആ പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് വെറത്തല്ല അതിനെ പിന്നെ എത്രയോ വിഭജിക്കണം വെറത്താവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് കണ്ണുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു കിട്ടാത്തത് ആ സാധനത്തിന്റെ അത്ര നന്മയോ തിന്മയോ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം അതിന്റെ ദോഷം അവൻ ആസ്വദിക്കാതെയും അവൻ അനുഭവിക്കാതെയും പോകൂല ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതി എന്ത് വന്ന് ചോദിച്ചാലും കയ്യിലുള്ളത് എടുത്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ത് ചോദിച്ചാലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കൊടുക്കും ആരും ഒന്ന് ചോദിച്ചാലും എടുത്തു കൊടുക്കും യാചകരെ തീരെ തിരിച്ചയക്കൂലായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു പെണ്ണ് ഒരു കുട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു പാവം പെണ്ണ് യാചകയാണ് കുട്ടിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണിങ്ങനെ വന്നു ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കരയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി ഹായിഷുഹി തങ്ങളുടെ ഭാര്യയോട് ബീവിയോട് ആയിഷ ബീവിയോട് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉമ്മ അവിടെ കഴിക്കാന്ന് വെച്ചു അപ്പൊ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പെണ്ണ് ഇതൊക്കെ ആയിഷ ബീവിയുടെ മനസ്സ് ശരിക്കും നുറുങ്ങി ഇത് കണ്ടപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കണം വീട്ടിൽ തപ്പി നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പാകം ഉള്ളതൊന്നും എടുത്തു കൊടുക്കാൻ ഒന്നും കാണുന്നില്ല കുറെ തപ്പി തപ്പി നടന്നപ്പം ഒരു കാരക്കയുടെ ചുള കിട്ടി പഴയകാല അറബികളുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒരു നാല് കാരക്ക ചുള അല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒരു കാരക്കയുടെ ഒറ്റ കാരക്കയുടെ ചുള കിട്ടി ആ കാരക്ക ചുള എടുത്ത് ഒറ്റ കാരക്കേ ഉള്ളൂ ആ കാരക്ക എടുത്ത് ഈ പെണ്ണിന് കൊടുത്തു ആ പെണ്ണത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു വലിയ സന്തോഷം ആ പെണ്ണ് ആ കുഞ്ഞിന് അതാ ആ കാരക്ക കൊടുക്കുന്നു തന്റെ ഒക്കത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കുന്നു ആ കാരക്ക ഉമ്മമാരുടെ മനസ്സാണ് അപ്പോഴും ഉമ്മ അത് തിന്നൂല കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കും ആ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിനെയും ആയി അങ്ങ് പോകുമ്പം ആയിഷ ബീവിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി അയൽപക്കത്ത് നിന്ന് ആയിഷ ബീവിയെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരി ആയിഷയോട് ചോദിച്ചു ആയിഷ ബീവിയോട് 
ഈ കൊടുത്ത സംഭാവന വളരെ ചെറുതായി പോയി എന്ന ഭാഷയിൽ ഇത്ര ചെറിയ സാധനമൊക്കെ സ്വതക്ക കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം കിട്ടുവോ സംഗതി പരമാവധി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലൊന്നുമില്ല ആയിഷ പിവിയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾ ആയിഷ ബിവിയെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആയിഷ ബിവിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബിവിയുടെ അടുത്ത് മുഹമ്മദ് ബിനുൽ മുൻഗതി വന്ന സന്ദർഭം ചരിത്രം എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് വന്നു വന്നിട്ട് വല്ലതും തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല ഉള്ളതെന്താണോ അതെടുത്തു കൊടുക്കും ആയിഷ ബിവിയുടെ ശൈലി ഏതാണ് വന്നോളൂ പിന്നെ വന്നോളൂ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വന്നോളൂ ഞാൻ തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വരുമ്പം അപ്പോഴേ ആദ്യം ഇനി ഇവിടെ ആദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നീക്കി വെക്കും ആയിഷ ബിവിക്ക് പല ഭാഗത്ത് നിന്നും ഫണ്ട് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിനാഫിന്റെ വക വരാറുണ്ട് റസ്മാൻ ബിനാഫാന്റെ വക വരാറുണ്ട് അതൊന്നും കരുതി വച്ചിരുന്നില്ല കിട്ടും പോലെ എടുത്തു കൊടുക്കും അതാണ് ആയിഷ ബീവിയുടെ പരിപാടി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ആയിഷ ബീവി ഈ ഫണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ദാനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് വന്നപ്പം ഒന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ എന്ത് വന്നു പെട്ടാലും അത് നിങ്ങൾക്കാണ് പിന്നെ വന്നത് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബിനൗഫിന്റെ ഒരു പണക്കിയാണ് ഒരു പണപ്പൊതിയാണ് വന്നത് അത് മറിച്ചു നോക്കി അത് എടുത്ത് തുറന്നു നോക്കി ആയിഷ ബിവി എണ്ണിയപ്പോ ഇരുപതിനായിരം ദീർഘമുണ്ട് ഇരുപതിനായിരം ദീർഘം അപ്പൊ ആയിഷ ബിവി ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് പടച്ചോനെ ഇനി വരുന്ന ഒന്നാമത്തെ എന്റെ കയ്യിൽ അണയുന്ന ആദ്യത്തെ സമ്പത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹത്തോട് അതുകൊണ്ട് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ ആയിഷ ബിവിക്ക് ചിന്തിച്ചൂടായിരുന്നോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പം ഒരു പത്ത് ദീർഘം കൊടുത്താൽ ഈ വന്നയാൾ സന്തോ സന്തുഷ്ടനാവും ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചൂടെ പോവട്ടെ ഇരുപതിനായിരം കിട്ടി ഒരു അയ്യായിരം കൊടുത്തിട്ട് പതിനയ്യായിരം മാറ്റി വെച്ചൂടായിരുന്നോ ആയിരം കൊടുത്തിട്ട് പത്തൊമ്പതിനായിരം മാറ്റി വെച്ചൂടായിരുന്നോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാ തന്നെ കിട്ടണ ആക്ക് വലിയ സംഭവമായിട്ട് തോന്നും ഇവിടെ ഇരുപതിനായിരം വന്ന കഥയൊന്നും അയാൾ അറിയില്ലല്ലോ ഐഷ ബിവി ചിന്തിച്ചു അത് വാഗ്ദത്ത ലംഘനമാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇയാളെ വിളിപ്പിച്ചു വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ഇയാൾ കഥ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു എത്ര ഇരുപതിനായിരത്തിന്റെ കെട്ട് അയാൾ അത് കൊണ്ടുപോയി തുറന്നു നോക്കുമ്പം അയാൾക്ക് തന്നെ അയാളെ കണ്ണുകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്തൊരു തരലാണ് ഉമ്മുൽ മോമിനീൻ ആയിഷ ഈ തന്നത് അതേ ആദ്യത്തെ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മുഴുവനും കിട്ടി മഹാനവറുകൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല വീട് വാങ്ങി പറമ്പ് വാങ്ങി നാല് ഭാര്യമാരെ ഒരുമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു അരെ ഈ ആചകനായ മനുഷ്യൻ നാല് ഭാര്യമാരെ ഒരുമിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു അവർക്കൊക്കെ മാന്യമായി മഹറു കൊടുത്തു അതിനൊക്കെ ഉണ്ടതേ എല്ലാം ഉണ്ട് വീടായി പറമ്പായി നാല് ഭാര്യമാരായി അതിലുണ്ടായ മക്കൾ മുഴുവനും സാലിഹ്യങ്ങളായി അദ്ദേഹം പറയുന്നു കാരണം ഇവരെ ഞാൻ തീറ്റിപ്പോറ്റിയത് ഇവരെ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ മഹറു കൊടുത്തത് എന്റെ വീടും പറമ്പും എന്റെ തോട്ടവും വരുമാനവും ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുൽ മുമിനീൻ ആയിഷബിവിയുടെ സ്വത്താണ് വൃത്തിയുള്ള സ്വത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇത്ര വലിയ വർക്കത്ത് എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആരാണ് ആയിഷബിയും തിരിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആ ആയിഷബിയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാരക്കച്ചോള കൊടുത്തത് കാരണം അതേ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ തന്റെ കൂട്ടുകാരി ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ കൂലി കിട്ടുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൂലി കിട്ടുവോ ആ ഒരു കാരക്കയെ ഈ പെണ്ണ് വളരെ ചെറുതായി കണ്ടതുപോലെയുണ്ട് വളരെ ചെറുതായി കണ്ടതുപോലെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കൂലി കിട്ടുവോ അപ്പൊ ആയിഷ ബീവി പറഞ്ഞു ഉടനെ ഓതി എന്നല്ലേ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞത് ദർറത്തായിട്ട് പരമാണുവായി ഇതിനെ അങ്ങ് വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളായി വിഭജിക്കാനുണ്ട് 
ഈ ഒരു കാരക്കച്ചുള അങ്ങോട്ട് വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര ദർത്ത് എത്ര പരമാണുക്കൾ ഉണ്ടാവും എത്ര അണുമണി തൂക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഓട്ടവയിലെ എത്ര എത്ര അണുക്കൾ ഉണ്ടാകും ഇത് കഷ്ണിച്ച് കഷ്ണിച്ച് കഷ്ണിച്ചതാക്കിയാൽ തീർച്ചയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉണ്ടാവും അതേ വെയിറ്റിൽ ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ കഷ്ണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോ ആ ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിന് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം തരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരക്കച്ചുളക്ക് പ്രതിഫലം തരൂല എന്നാണോ പറയുന്നത് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഇത്ത കുന്നാറ വലൂ ബിഷിഖി തംറ നിങ്ങൾ ഒരു കാരക്കച്ചുളയുടെ ചീന്തു കൊണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാരക്കച്ചുള മുഴുവൻ വേണ്ട ഒരു കാരക്കച്ചുളയുടെ ചീന്തു കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നരകത്തെ കാക്കണം ഷഫീഉന റസൂലുല്ലാഹി ഷഫീഉന റസൂലുല്ലാഹി ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒരു കാരക്കച്ചുളന്റെ ഒരു കാരക്കച്ചുള ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ നോമ്പ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരക്ക് അങ്ങനെ ചീന്തുമായിരുന്നു കീറും അല്ലേ ഒന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് കഷ്ണാക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നേരിയ കഷ്ണങ്ങൾ ആ നോമ്പ് ഇറക്കാൻ കൊടുക്കൽ അങ്ങനെ ചീന്തിയിട്ട് അതിലൊരു ചീന്ത എടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് സ്വർഗം ഉറപ്പിക്കുക എന്നായി പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല ഇത്തക്കുന്നാറ വലൗഭിഷിക്ക് തമ്പ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒക്കൂ എങ്കിൽ അതേ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒക്കൂ എങ്കിൽ അത് ദാനം ചെയ്തിട്ടെങ്കിലും സ്വർഗം നേടണം നരകത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നന്നായി കൊടുക്കണം നാം അതാകെ ഒരു ശിക്കുത്തമ്പ്ര മാത്രം കയ്യിലുള്ളവൻ അത് കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണം ആകെയുള്ളത് ഇതാണ് ഇത് ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയരുത് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചിലപ്പം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു കാരക്കച്ചുളയുടെ പകുതി കൊടുത്തിട്ടോ ഒരു കീറു കൊടുത്തിട്ടോ നരകത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സലാമത്താവാന്നല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ആ ഹദീഫിന്റെ ശൈലി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും മഹാന്മാരൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വലൂപിഷിക്കിത്തമ്പ്ര എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പൊ അതങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഞാൻ വരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരന്വേഷണം ഞാനും നിങ്ങളും എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തല്ലേ എന്നുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മൾ എത്ര ഹൈറുകളാ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാ നന്നാകാൻ കാരണാവും നന്നാവാൻ കാരണാവും എത്ര ഹൈറ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഓതി വെച്ച ആയത്ത് എന്ത് ഖുർആനോദണം നിസ്കരിക്കണം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്ത നഷ്ടപ്പെടാത്ത ഛേദം വരാത്ത ഒരു കച്ചവടം അവന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഒരു 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 ഉറപ്പ് പടച്ചോ തന്നത് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കാ അതെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ നിരന്തരമായി ഓതുന്നവർ ഈ സദസ്സ് നിന്ന് പുറത്ത് കാട് എടു ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പ് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് പോയാ മതി എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു പേജെങ്കിലും ഞാൻ ഓതും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ജൂസ് എന്നെ ഓതണം സഹോദരന്മാരും ഓതണം ഇനി കഴിയൂല എങ്കിൽ ഒരു പേജെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതാത്ത ഒരു ദിവസം ഇനി നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഉണ്ടായാൽ അത് നിങ്ങളുടെ കറുത്ത നാളാണ് ബ്ലാക്ക് ഡേ ആണ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയണം ഈ സദസ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അല്പം കുറുകാൻ ഓതും സുഹൃത്തെ ചിന്തിച്ചോ ദിവസം ഒരു ഹത്തമോതിയിരുന്ന ഇമാം ഷാഫിയുടെ അനുയായികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ണം വെക്കുന്നവരാ നമ്മൾ അല്ലേ ദിവസം ഒരു ഹത്തമോതിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ആ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ അനുയായികളാ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചില്ലറക്കാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാ മോമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ 
എന്തുണ്ട് നമ്മളെ കയ്യില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷാഫി ഇമാമുന ഷാഫി ൻകുവിന്റെ മക്ബറ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു തോഫീക്ക് ലഭിച്ചു മിസ്റിലാണ് മഹാനവർകളുടെ മക്ബറയുള്ളത് ഈജിപ്തിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലമതിക്കാൻ പറ്റാവുന്ന വലിയ മക്ബറയാണ് ചെറിയ മക്ബറയൊന്നുമല്ല കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പ്യ വില വരും അത്രയും ഗംഭീരമായി പ്രൗഢിയോടെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയ മക്ബറ ആ മക്ബറക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൂടെയുള്ള ആളുകളുമായി അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യ തവണ പോയപ്പോയുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ് രണ്ടു തവണ അടുത്തടുത്ത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയപ്പോ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ മക്ബറയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു പടച്ചവനെ ആരുടെ സമക്ഷത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് ആരുടെ അടുത്താണ് ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും നിൽക്കുന്നത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉലാം ഹസൻ ഉസ്താദ് ടാബിളിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റിയിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു സുജൂത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ കാലിന്റെ വിരലുകൾ പള്ളകൾ നിലത്ത് കുത്തിയില്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള ചൂരൽ കൊണ്ട് പതുക്കെ കാലിനിങ്ങനെ മുട്ടി ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള കൊട്ട് അടിന്ന് പറഞ്ഞൂട അങ്ങനെ കൊട്ടിയിട്ട് കാലിന്റെ പള്ള കാൽ വിരലുകളുടെ പള്ള കുത്തി വെക്കണം പഠിപ്പിച്ചു അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ സുജൂതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തത്തിൽ കാലിന്റെ വിരൽ മടക്കി കുത്തുന്നുണ്ടോ നോക്കി അല്ല വലിച്ചിട്ടതാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തു കുത്തിച്ചു തന്ന ഗുലാം ഹസൻ ഉസ്താദിനെ ഓർത്തു ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ ഹദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഓർക്കാൻ കാരണമുണ്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ റുക്കുഴയിൽ വളഞ്ഞത് പോരെങ്കിൽ തട്ടിയിട്ട് വളച്ചു വളഞ്ഞത് ഓവറായെങ്കിൽ ഒരൽപ്പം പൊക്കി നേരെ നിർത്തിച്ചു സുജൂത് ചെയ്യിപ്പിച്ചു മൂക്ക് നിലത്ത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മൂക്ക് കുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെ വന്യരായ ഗുലാം ഹസൻ ഉസ്താദ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നടത്തിയ ശിക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തത് എന്തിനാണെന്നറിയോ പടച്ചോനെ അന്ന് ഗുലാം ഹസൻ ഉസ്താദ് തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പിന്നെ പള്ളി ദിവസിൽ ചെന്ന് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ തെറബിയത്ത് ചെയ്ത് വളർത്തി ഇന്ന നിലയിൽ സുജൂത് ചെയ്യണം ഇന്ന നിലയിൽ റുക്കൂഴ് ചെയ്യണം സുജൂതിൽ കാലിങ്ങനെ വെക്കണം റുക്കൂഴിൽ കാലിങ്ങനെ പിടിക്ക നിങ്ങളുടെ പിരടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഈ ഉസ്താദുമാര് മുഴുവനും ഇത് പഠിപ്പിച്ചത് പടച്ചവനെ ഈ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മഹാൻ പഠിപ്പിച്ച ആ ആകൃതി അനുസരിച്ചാണല്ലോ അല്ലേ ഇമാമുന അവരാണ് നമ്മുടെ ഫിഖ് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മളെ ഫിഖ് ഇമാമുന ഷാഫിയുടെ ഫിഖ് ആണ് അവര് പറഞ്ഞ മാതിരി ആ റുക്കോൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇമാമ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ നമ്മുടെ സുജൂത് ആ ഇമാമ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സുജൂതിൽ കാല് വെക്കുന്നത് മൂക്ക് വെക്കുന്നതൊക്കെ അല്ലേ പഠിച്ചോനെ ഇവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പം അറിയാതെ കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോയി ആ ഹലറത്തിൽ ഒന്ന് വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ ഉസ്താദുമാരെയൊക്കെ ഓർത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു പക്ഷേ സന്തോഷം കൊണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ണു നിറഞ്ഞപ്പം തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ സങ്കടം കൊണ്ട് വല്ലാതായി എന്തേ കാരണം അത് ആലോചിച്ചതിന്റെ തൊട്ടു പിറകിൽ അപ്പൊരഭിമാന ബോധം തോന്നി ഈ മഹാനവറുകളുടെ അനിയായി ആകാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്നതിൽ സന്തോഷം തോന്നിയപ്പം തൊട്ടടുത്ത് സംഭവിച്ചത് എന്താന്നറിയോ മോമിനിങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അബ്ബേ ഇതിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുന്ന ഞാന് ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ദിവസം ഒരു ഹത്ത് മോതിയിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം റമദാനിൽ ഡബിൾ ഓതിയിരുന്നു എന്ന് കാണാം ശരി അവിടത്തെ അനുയായിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വണ്ണം വെക്കുന്ന ഞാന് റബ്ബേ കൊല്ലത്തിലൊരു ഹത്തമ് തീർക്കുന്നുണ്ടോ ആലോചിച്ചപ്പോഴേക്ക് സങ്കടം തോന്നി ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ 
കൊല്ലത്തിലൊരു ഹത്തമ് തീർക്കുന്നുണ്ടോ മാസത്തിൽ ഒന്ന് തീരണം നാപ്പത് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിലെങ്കിലും ഒന്ന് തീരണം സയ്യിദുനാഴ്സുമാൻ തങ്ങളെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും മഹാനവറുകൾ ഒരു ഹത്തമോ തീരുന്നു ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ഹത്തമായിരുന്നു മുപ്പത് ദിവസം പൂർത്തിയാവും ഒരാഴ്ച അങ്ങനെ പല ഓത്തുകാരും ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ ഏറെ ബഹുമാനിച്ച ആദരിച്ച ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളെ തിരിച്ചും ബഹുമാനിച്ച വലിയ മഹദിയാണ് അവരുടെ കബറും മിസ്രിയിലാണ് ഈജിപ്തുകാരിയാണ് ആ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയുടെ കബറും ഇപ്പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നല്ല പ്രൗഢിയുള്ള രാജാവിനെ പോലെയും രാജാത്തിയെ പോലെയും ഈ രണ്ട് മക്കബറയിലും ഇവർ കിടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ശരിക്കും നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയുടെ സാരത്തു ചെന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്യുമ്പോഴും ആലോചിച്ചു നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയെ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാ മഹാനവറുകൾ മഹതി അവറുകളെ തയ്യാർ ചെയ്യിപ്പിച്ച തന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരുക്കിയ കബറ് ആ കബറില് ഇരുന്നിട്ട് ആറായിരം ഹത്ത് മോദിയിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകൾ കിടക്കുന്ന മഹതി അവറുകൾ കിടക്കുന്ന ആ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് അതിൽ ചാരിയിരുന്ന് ആറായിരം ഹത്ത് മോദി തീർത്തു പിന്നെ വഫാത്തായി അവിടെ തന്നെ കബറടക്കി ഇതാണ് നഫീസത്തുൽ മിശ്രിയുടെ ചരിത്രം ജീവിതത്തിൽ ആറായിരം പോയിട്ട് അറുന്നൂറ് പോലും കയ്യിലില്ല അറുപതുണ്ടോ ആറ് പോലും ഇല്ലാത്ത പലരും ഉണ്ട് മാനക്കേടല്ലേ മാനക്കേടല്ലേ ആനോദനം മൂമിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയാ മതി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഖുർആൻ പാരായണമാണ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് പാരായണം ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ തീരുമാനമെടുക്കണം ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാർക്ക് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാത്ത ആരുമില്ല നമ്മൾ ഇത് ഓതാത്ത കുഴപ്പമുള്ളൂ ഓതാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നടത്തി ഓതാൻ തജ്വീത് നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരു തെറ്റും ഇല്ലാതെ ഓതാൻ ഒരു പക്ഷെ അറിയുന്നില്ല അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വന്നേക്കും എന്നാലും ഒന്ന് ഖുർആൻ നടത്തി ഓതാൻ അറിയാത്ത ആരുമില്ലല്ലോ നമുക്കറിയാവും പോലെ പരമാവധി ഖുർആൻ തെറ്റുകൂടാതെ ഓതാൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അത് നമ്മൾ നടത്തേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് അറിയും പോലെ അത് തപ്പി പിടിച്ചോതുന്ന ആൾക്ക് രണ്ട് കൂലിയുണ്ടെന്ന് സയ്യദുന റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങളും മോമിനാത്തുകളോ ഖുർആാനെന്നും ഓതണം ഓതാത്ത ഒരൊറ്റ ദിവസവും ഉണ്ടാവരുത് ആ ഒരു തീരുമാനം ഈ സദസ്സിൽ നിന്നെടുത്തു പോകണം ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണിനും പെണ്ണിനും ചെറിയവർക്കും വലിയവർക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വന്തമായി എല്ലാമുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് അടക്കം മൂന്ന് വിഷയമാണ് ഈ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കുറാനോദ രണ്ട് നിസ്കരിക്ക നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരാം മുറ പോലെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം പറയാം അതിന്റെ മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊന്നും അങ്ങ് പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ സ്വന്തമായിട്ടെല്ലാം ഉണ്ട് പക്വമായ പ്രായത്തിലെത്തിയ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായത്തിലെത്തിയ ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെരുപ്പില്ലേ ഉണ്ട് തോട്ടത്ത് പോകുമ്പിടുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് വേറെ ഉണ്ട് ഏ ബാത്റൂമുക്ക് പോകുമ്പിടുന്ന ചെരുപ്പ് വേറെ ഉണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഇടുന്ന ചെരുപ്പ് വേറെ ഉണ്ട് ഗൾഫ് പോകുമ്പിടുന്ന ചെരുപ്പ് വേറെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒക്കെ ഒന്നൊന്നും അല്ല ഡ്രസ്സുകൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും പത്തും കൂട്ട എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സത്യാണ് പക്വമായ പ്രായത്തിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് ഒരു നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞ ആൾക്ക് വീടില്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതും ഉണ്ട് ഡ്രസ്സുണ്ട് വീടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെരുപ്പുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് പേനുണ്ട് 
സ്വന്തമായിട്ട് വാഹനമുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഭാര്യയുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഭർത്താവുണ്ട് സ്വന്തമായി മക്കളുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായി കൈവശമല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുസ്തഫ ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിടത്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ചോദിക്കട്ടെയാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാവൂല ഞാൻ ഒരു സാസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു സാധു കൈ പൊക്കി സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈൽ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ തിരിഞ്ഞു നോക്കി കാരണം അയാൾ ഒരു പോയത്തക്കാരനായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത് അങ്ങനെ പോയത്തക്കാരനൊന്നും അല്ല അയാൾ കിട്ടോ അത് വേറെ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവൂല പക്ഷേ സ്വന്തമായി മുസ്ഹഫ് ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് കൈപൊക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ സാസ്യ സംഭവിക്കുക കുറെ ആളുകൾ മനഃപൂർവ്വം എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ള നാട്യത്തോടെ അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലേ കൈപൊക്കൂല പൊക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ വിശ്വാസം ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പൊക്കേണ്ടി വരും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള മുസാഫ് കാരണം അതിന്റെ അർത്ഥം ഷോക്കേസിൽ മുസാഫ് ഉണ്ടോ എന്നല്ല ഈ ചോദിച്ചത് ഷോക്കേസിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മുസാഫ് ഉണ്ടാവും തരം തരം ഉണ്ടാവും നല്ല അടിപൊളി മുസാഫ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹജ്ജിന് പോയി വരുമ്പോ ഒരു നല്ലൊരു മുസാഫ് കൊണ്ടുവന്നു എന്റെ മോൻ അത് കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു ഈ മുസാഫ് തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാഫ് ലൈ കൊള്ളാറ് കാരണം എത്ര ചൊറുക്കുണ്ട് ചൊറുക്ക് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നല്ല നല്ല രസമുള്ള നല്ല ചൊറുക്കുള്ള ഭംഗിയുള്ള മുസാഫുകൾ ഷോക്കേസ് നിറയെ കിടക്കുക പക്ഷെ അത് തൊട്ടുമൊക്കലില്ല ഒക്കെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചതാ ഫ്ലവർ വെച്ചതുപോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വെച്ചതുപോലെ അതൊക്കെ അങ്ങനെ 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 അവിടെ വെച്ചക്കാ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല മൊബൈൽ കട നടത്താറുണ്ടോ എന്നല്ല സ്വന്തമായിട്ട് മൊബൈൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഉണ്ടോ ഉണ്ടേ ഒന്നും അല്ല രണ്ടും അല്ല അല്ലെ ഈ പോക്കറ്റിലൊന്ന് ഈ പോക്കറ്റിലൊന്ന് കൈ പിടിക്കാൻ വേറൊന്നും ഇങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നടക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃത്യമായി ദിവസം അടയാളം വെച്ച് ഓതുന്ന ഒരു മുസാഫ് എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ചോദിച്ച കുടുങ്ങും നയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ അത് സ്ഥാപിക്കണം വീട്ടിൽ കുറെ എണ്ണുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് മാക്ക് ഒന്ന് വാപ്പാക്ക് ഒന്ന് മോന് ഒന്ന് ഭാര്യക്ക് അല്ലെ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും മെമ്പർമാർക്ക് ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മുസാഫാട്ടോ ഇതിൽ എന്റെ അടയാൾ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കരുത് ഇത് ഞാൻ ഓതാ എനിക്ക് ഓതാനുള്ളതാ എടുത്തു മാറ്റി വെക്കും അടുത്ത കൊല്ലം വരുമ്പോ പറയാൻ കഴിയണം എനിക്കായിട്ടൊരു മുസാഹഫ് ഉണ്ട് ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ അത് ഓതി എന്നാ ഞമ്മക്ക് ഇൻഷാല്ല ഒരുമിച്ച് സ്വർഗത്ത് പോകാം അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ അതില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സത്യം പറയാണ് ഉറക്കൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ വന്നിരിക്കുന്നതിലൊന്നും ഒരു അർത്ഥവുമില്ല ഒരു ചെറിയ മാറ്റത്തിന് നമ്മൾക്ക് പാകപ്പെട്ടൂടെ അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് നൽകട്ടെ വലിയ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു പേജ് ഒരു സൂതാണെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ഒരു ഹത്തും ആവൂലേ പിന്നെ റമദാനിൽ ഏതായാലും എല്ലാവരും ഓരോ ഹത്തും മോദം ചെയ്യുമല്ലോ അപ്പൊ രണ്ട് ഹത്തും വിട്ടൂലേ എല്ലാ ആഴ്ച ദിവസവും ഒരു ജ്യൂസ് ഓതുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജ്യൂസ് ഓതാൻ വേണ്ടത് ആകെ ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് അല്ല ഇരുപത് ഹാഫിങ്ങൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ സാധാരണക്കാർക്ക് അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഒരു ജ്യൂസ് ഓതാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഹത്തുമ തീർക്കാം മുപ്പത് ദിവസം മതി പിന്നെ എൻ്റെ ഇടയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു അറേ ദിവസം ഓതാൻ പറ്റൂല അഞ്ചോ ആറോ ദിവസമൊക്കെ ഓതാൻ പറ്റാത്തത് ഉണ്ടാവും ആണുങ്ങൾക്കും ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും അപ്പം അതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ഒരു പത്തപ്പുറത്തും നാൽപ്പതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്താ ചെയ്യണം ഹത്തുമ തീരണം ഇരു ഒരു അരമണിക്കൂർ എന്നും കുറാൻ ഓതാൻ നീക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര സമയാ നീക്കുന്നത് അരമണിക്കൂർ വാട്സപ്പ് നോക്കാൻ കളയുന്ന സമയം എത്രയാ മണിക്കൂറുകളായിരിക്കും കൊല്ലുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുറാൻ കൊടുത്തൂടെ പത്രം വായിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ കുറാൻ വായിക്കാൻ കൊടുത്തൂടെ നീക്കി വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിജയിക്കും കാരണം നിസ്കരിക്കണം
ഖുർആൻ ഓദി അവൻ ഹായിബാകൂല അയാക്ക് അതിന്റെ നേട്ടം കിട്ടുന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ യർജൂന തിജാറത്തൻ ലൻ തബൂർ ഖുർആൻ ഓദിയാൽ നഷ്ടത്തിൽ കലാശിക്കാത്ത കച്ചവടം പ്രതീക്ഷിക്കാം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറപ്പിക്കാം എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് അന്തത്വത്തിൽ ചൊല്ലുക ഷാല്ല ഉസ്താദ് ചൊല്ലിത്തരും എല്ലാവരും ഭംഗിയായിട്ട് ചൊല്ലണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്പസമയവും കൂടെ പ്രസംഗിച്ച് ഇന്ന് എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ദ്വാരക്കണം എന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സമയവും കൂടെ കണ്ട് നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് പിരിയാം
الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطح والحبيب العربي സമയം തീരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഒമ്പത് അമ്പതായി തുടങ്ങി നമുക്ക് ഇന്നല്പം ഒന്ന് നീട്ടി ദുവാ ചെയ്യണം സാധാരണ രണ്ടു വാക്കിൽ ദുവാ ചെയ്ത് നിർത്താറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ സദസ് പിരിയാണെന്നുള്ള നിലക്ക് ഒന്ന് നീട്ടി ദുവാ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞു ചുരുക്കാം ഒമയ്യമ്മൽ മിസ്കാല ദറത്തിൻ ഷറയ്യറ എന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എണ്ണി പറയുകയും ചെയ്യാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് ഖുറാനോദനം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് വാക്കാമുസല നിങ്ങൾ നിസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കണം അത് വല്ലാത്തൊരു വാക്ക അവർ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും യുക്കീമൂന സ്വല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ സൊല്ലൂൻ അവർ നിസ്കരിക്കുന്നല്ല പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഖുർആന്റെ ശൈലി സൊല്ലൂ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പറഞ്ഞത് ഇക്കാമത്തു സ്വലാത്തിനെ പറ്റിയാ ഇക്കാമത്തു സ്വലാ ഇക്കാമത്തു സ്വലാ ഇക്കാമത്തു സ്വലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നിസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കണം നിസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കണം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താ നിസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥാക്കണ് എങ്ങനെങ്കിലും കടമ നിർവഹിച്ചാ പോരാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യുസല്ലൂന പറഞ്ഞാ മതി നിസ്കരിക്കും യുക്കൈമൂന സ്വല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുന്നവർ രണ്ട് അർത്ഥം മഹാന്മാർ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുക അതായത് ഇമാം റാസിയൊക്കെ വിശദീകരിച്ചത് ഫറുദും ഷർത്തും സുന്നത്തും ഖുഷൂഴും ഒക്കെ നിലനിർത്തി അതൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്ത് നിസ്കരിക്കാം ഇതിനാണ് യുഖൈമുന സല അഖീമു സല അഖാമു സല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാമത്തു സല എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് കാമത്തു സല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നേരെ അർത്ഥം നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുക എന്നൊരു അർത്ഥം പിന്നെ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുക നിലനിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നു മസല്ലിയാവരുത് ഒഴിവുണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ നിസ്കരിക്കുക അതിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല ഒരു സീസണിൽ ആളങ്ങട്ട് നിസ്കാരക്കാരനാവും ഒരു സീസണിൽ അങ്ങ് നിസ്കാരക്കാരനാവുക പടച്ചോനെ പേടിച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വിഭാത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കൂനു റബ്ബാനിയൻ നിങ്ങൾ പടച്ചോനെ അനുസരിക്കുന്നവരാക്കണം അള്ളാന്റെ ആളുകളാവണം ഈ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞത് കാണാം ഫലാത്ത് കൂനു റബ്ബാനിയൻ റബ്ബാനിയീ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് പറഞ്ഞത് കാണാം ഫല തക്കൂനു റമദാനിയീൻ നിങ്ങൾ റമദാ മാസത്തിന്റെ ആളുകളാകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റമദാനിൽ മാത്രം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് റമദാനിൽ മാത്രമേ അവർ നിസ്കരിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആയിപ്പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആളുകളായി തീരുകയാണെങ്കിൽ എന്നും നിസ്കരിക്കണം എന്നാ റമദാ മാസത്തിലും നിസ്കരിക്കാത്തവർ വളരെ മോശപ്പെട്ടവരാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് പക്ഷെ റമദാനിൽ മാത്രം നിസ്കരിച്ചാ പോരാ എന്നും നിസ്കരിക്കണം ഇക്കാമത്തു സ്വലാതാൻ പിന്നെ മുറ പോലെ നിർവഹിക്കണം 
ഫർദും സുന്നത്തും ഷർത്തും ഒക്കെ നോക്കി നിസ്കരിക്കണം എത്ര പേര് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു പലരിലുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നിസ്കാരത്തിന് സർവ്വ കറാഹത്തുകളും ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കിയതുപോലെ ആ പലരുടെ പരിപാടികളും പറഞ്ഞാൽ നിണ്ടു ഇതെന്നെ ഒരു മണിക്കൂർ പറഞ്ഞാലും തീരൂല നിസ്കാരത്തിലുള്ള കറാഹത്ത് മുഴുവനും ചെയ്യാൻ നേർച്ചയാക്കിനോ എന്ന് തോന്നും ആ കോലത്തിൽ ആ പലരുടെയും പരിപാടികൾ ഇപ്പൊ നോക്ക് നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വജ്ജഹത്ത് ഓതുന്നവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഫർദസ്കാരത്തിലെ വജ്ജഹത്ത് ഓതുള്ളൂ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും വജ്ജഹത്ത് ഏതുണ്ട് സുന്നത്തുണ്ട് സുന്നത്ത് നിസ്കാര സുന്നത്ത് നിസ്കാരം സുന്നത്ത് സുന്നത്തല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിസ്കാരം സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സുന്നത്തായ നിസ്കാരത്തിൽ നിസ്കാരം സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ സുന്നത്തായ നിസ്കാരത്തിൽ വജ്ജഹത്ത് ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്ത വജ്ജഹത്ത് ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്ത പക്ഷെ അധികം ആളുകളും മുസല്ലി ഫർണം ദുഹരി അർബാരക്കാത്തി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും വജ്ജഹത്ത് വജിഹിയ അങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഉസല്ലി സുന്നത്ത് അള്ളുഹരിൽ കബലീയത്ത പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ പറഞ്ഞാൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ എന്താന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വജ്ജഹത്തുല്ല അങ്ങനെ ശീലായിപ്പോയി വജ്ജഹത്തു വേണം വജ്ജഹത്തു ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താൺ സൂറത്ത് ഉപേക്ഷിക്കൽ കറാഹത്താൺ അപ്പൊ വജ്ജഹത്തു ഓതണം വജ്ജഹത്തു ഓതാൻ എങ്ങനെയാ കഴിയ ജനാസ നിസ്കാര അല്ലാത്തതിലൊക്കെ വജ്ജഹത്ത് സുന്നത്തുണ്ട് വജ്ജഹത്ത് സുന്നത്തില്ലാത്ത ഒറ്റ നിസ്കാരേ ഉള്ളൂ ഒരു ഫർദ് നിസ്കാരം അത് ജനാസ നിസ്കാരം മയത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ വജ്ജഹത്തുമില്ല അല്ലാത്തതിലൊക്കെ വജ്ജഹത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ദുഹറിന് മുമ്പുള്ള നമുക്ക് വജ്ജഹത്ത് ഓതാ അത്ര വലിയ താമസം എന്നുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷേ തറാവീഹൻ എന്താ ഉസ്താദ് കാട്ടുക തറാവീഹന് ഇപ്പൊ ഓരോ ആദ്യ തറക്കാത്തിലും വജ്ജഹത്ത് ഓതണം ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ വേണം പിന്നെ മൂന്നിൽ വേണം പിന്നെ അഞ്ചിൽ വേണം അങ്ങനെ പോവാണ് ഒന്നര വിട്ടയിലൊക്കെ വേണം രണ്ട് സലാം വിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എണീറ്റാൽ ഒന്നാമത്തേൽ വജ്ജത്ത് ഓതണം ഇതെങ്ങനെ നടക്കുവോ ഇങ്ങനെ ഒരു മുസ്ലിയാർ പള്ളിയിൽ ഒരു ഇമാമ് വജ്ജഹത്ത് ഓതി ഫാത്തിഹ ഓതി അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ തറാവീഹൻ ആള് പിറ്റിയെന്നാണ് കുറയും അല്ലേ അടുത്ത പള്ളിക്ക് പിടിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക മഹാന്മാര് പരിഹാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഖിന്റെ കിതാബുകളിൽ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സുന്നത്തിലൊക്കെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളിലൊക്കെ വജ്ജഹത്ത് ഓതാത്തവർക്ക് കറാഹ വജ്ജഹത്ത് ഓതിയാലാണ് പൂർണ്ണമായ കൂലി കിട്ടുക എന്നാൽ വജ്ജഹത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന കറാഹത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചില ദിഖറുകളായാലും മതി വജ്ജഹത്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഓതണം എന്നില്ല അതെന്താണ് ഒരു ദിഖറു പറയാം ഓർത്തിരിക്കാൻ സുബാനിക് അത്ര പറഞ്ഞാൽ വജ്ജഹത്ത് ഒഴിവാക്കിയ കറാഹത്ത് പോകും അതായിരിക്കും നിങ്ങളെ പള്ളിയിലെ ഇമാമിയങ്ങളൊക്കെ തറാവീഹന് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിച്ചോളൂ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സുബാനക്കുള്ളാഹും കാരണം വിവരമുള്ള ഉസ്താദ്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവരെ തടി സലാമത്താക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മളും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാ അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞതാ സുബാനക്കുള്ളാഹും എന്ന ദിക്രു ചെല്ലിയാൽ വജ്ജഹത്തുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അത് നിൽക്കും എന്ന് ഫിഖ് കിതാബുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ എന്നിട്ട് ഫാത്തിഹ ഓതുക ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂറത്ത് ഓതുക അക്ക സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ സൂറത്ത് ഒഴിവാക്കണ്ട ചെറിയ സൂറത്ത് ഓതിയാ മതി ഫലക്കോ കുലാസോ എന്തു ഓത സുന്നത്ത് കിട്ടി എന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ ഇത് ഞാൻ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു ഉസ്താദ് ഞാൻ എല്ലാ റക്കാത്തിലും കുലുവല്ലേ ഓതലി കാരണം മൂപ്പരെ മൂപ്പര ഒരു ശീലാണ് കുലുവല്ലാഹു ആയതാണ് എല്ലാത്തിലും ഓതലി എന്ന് അത് പറ്റുമോ എന്ന അയാളെ ചോദ്യം പറ്റായൊന്നുമില്ല എന്നാലും എല്ലാം കുലുവല്ല തന്നെ ആക്കണ്ട ഒന്ന് മാറ്റാ ഞമ്മളെ ഈ നിസ്കാരത്തില് പലപ്പോഴും ഞമ്മള് വളരെ ചെറിയ സൂറത്ത് എളുപ്പം നോക്കി ഓതി ഓതി പണ്ട് പഠിച്ചു വെച്ചൊക്കെ മറന്നു അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ സത്യം ഉള്ളത് സബീസ്മന്റെ കീഴ്പ്പെട്ടൊക്കെ മനപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ അലന്തര കൈഫന്റെ കീഴ്പ്പെട്ടേ മനപ്പാടം ഉള്ളൂ കാരണം അവിടുന്ന് കേട്ടേ നിസ്കാരത്തിൽ ഓതലുള്ളൂ സാധാരണക്കാരുടെ ഹാല് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ നിലനിർത്താനും കൂടെ നല്ലതാണ് നമ്മള് സൂറത്തുകൾ മാറി മാറി ഓതൽ സൂറത്തോതണം പിന്നെ അതു
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ينا دعاء رسول الله ورتشد سكارة المولوى كار الله يرنو ينا حديث الوندد وندد مهان ماري برنو التحيات لد سنة تانا پتشي ياد وڑي واقل عشد كراه تانا ينا مهان ماري برنو دو قانا عام اب اند ايام سنة سكري كم بوم اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هم ده تيابين اندان اللي اوتوميتيك اللي اعطى سلام بوتي بو بوتي ردو اللهم صلى على سيدنا محمد أجن ننغل مويوان شلي يتل لنجلوم ودنا مترد تيك جادام اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال صلاة أن شركي جلي آ صلاة جلي إبراهيم يا صلاة مويوان شلي لنجل شركي جلي Pine Allahumma firli ma kadam tu, ma akhir tu, kena curi kiri. Allahumma ini yang aduh tu bi kami nak, abad dengan tu kecil lah. Aku suruh nak tu sekarang tu lirik. An mau kurus dalam samai beri ulah. Beri ulah. Sekunder galai mana tu? Cei dal, uribad, karahat, galang, ngurin jugu to. Wa akamu salah. Apa dah nanti sekarang murabola, nurubahi kya? Yamnu paranya tu seria, agan nanti sakoh derenggalai, sakoh deri mare. Paleru, naskah itu le, paler darat ciri ulah bahagian dalam kaki kuda na beran. Matam boleh, kolam boleh, sunnat tu boleh, itu barangnya al paler pohru ada dikam paler kum endo, ro 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 ro, wai manusia, dah beri tu. Pad naskah itu le, kanan praveshit se naskah itu ni pilih inna tu. Adu matra no kaya le, langgur na paranya samai bayi gua wonda. Adu matra no kaya matam, adu kolam boleh, cie inna beri tera beri tu. अल्लाह हु अकबर नू बरन जिन्दा मल्ल तकबीर तुले हराम चल्ला रंडे तकबीर तुले हराम चली इट तकबीर तुले हराम चल्ले मक कई पक्कल सुन्नत आने ले तकबीर तुले हराम चल्लूं बोल कई उयर तल सुन्नत थान पक्षे नम्मड़ी ले अधिके आने गलुं तकबीर तुले हराम चल्लूं मक कई ताड़ तला अदा पदिव पक्कल नल्ला � Anginnya apa ni? Adi go, ngalor nokiin, ngal anginnya cahaya ni lalu, orang prayu ikan tan nokia bawa bodi podo, ahad yang kaya ngalor pukiu aku, ini tu pinan diyum, Allahu akbar, pasir kau anda cahit itu, tak perlu terus anci depa kaya pukiu gayo, kaya tarit gayo cahit itu, pukiu kaya tarit gayo cahit itu, pukiu dah inomba, syirik tak perlu tu leh haram od gula pukanam, tak perlu tu leh haram kadi inna tu beri, uyer tel tiere enda tu tak perlu tu leh haram kadi umba dana. Takbir itu leh ram kadinya dinda saya sama mana, uyer tiya kai gale, ya das tanah itu kundu boi bak kentat. Mana yang mana? Bandi yang ni ya to kadi orang pikiya, ni ya to dinda day kundu erner sengat dinda dini mana ceri re ala bund, ada ay ala bund ceri ceri yang diru saudara nak kaya rum madu boleh, nama la kuota tiro ka paler ku angin kene kadi yolo, apa ah dinda ni ya to kundu mana sila orang pikir tu, pinne, Allah Allah nu barang baik tu dengan apa ngan? Allah Hu Akbar. Enak tu pada kata itu kan? Enggak ni ada cahaya entah tu. Nada muda langgan ada cahaya. Nada muda langgan yang ada cahaya. Ada anak ini ceria, ya rubah. Umaran perta curu sholat ustad, nuskeri kumpul nokiyal. Dik kritya itu enggak kano ayirunu. Kritya mai itu enggak tenne pungu, enggak tenne waku. Sallu. كما رأيتموني أصلي يعني أنا نسكري كنا دا أنا نقل كندد أدير وبتيل نقل أنا نسكري جون برضو يوم الدنيا بي آه حبيب إن داري يا إغلا يا نمكم سلوا كما رأيتموني أصلي برايام بترنم بتشي أنا برايام بترنا بريدنا ولا ربيرا لامان أبدا يا أنا برايا جيم سلوا كما رأيتموني أصلي Parayaan ulah yoga dah qualification ini kelia. Indah karena, saya pelajar tu untuk cahaya untuk tu. Abade ya paraja ya. Saya pelajar tu boleh, segala cahaya untuk tu. Cerusol ustad, ada enggak segala. Pelajar tu boleh, cahaya tu. Apa yang mak ceri ke? Cerusol ustad ni tu parayaan betul ada air tu. Sallu kamar itu muni usalli. Allah tu balik itu parayaan yoga dah segala. Ni perayaan pun ni apa yang masalah beri pizal. Nada model jeleri da panian dah irikun denggal. Merah bilai irikun belakang ni. 
നാളെ മുതൽ പള്ളിയിൽ ഉസ്താദ് എങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തണ് ഇങ്ങോട്ട് ഉസ്താദിനോട് നിങ്ങൾ പൊന്തിച്ച് ശരിയല്ല അതിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഇവിടുന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാണ്ട് വിട ഞാൻ ഈ മസല പഠിപ്പിച്ചത് നാളെ പള്ളിയിലെ മൂലയാര മേറാബ് പോയിട്ട് പിടിച്ചു തിരുത്താനല്ല ഞാൻ ഈ മസലങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന്റെ കോളറിന് പിടിച്ച് തിരുത്താനല്ല കൈ തീരെ പൊക്കിയില്ലെങ്കിലും കൈ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ പൊക്കിയാലും ഈ പറഞ്ഞ അസുരു സുന്നത്തൊക്കെ കിട്ടും അടിസ്ഥാനപരമായ സുന്നത്ത് കിട്ടും ഞമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ചർച്ച അതിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണ വശ അങ്ങനെയാണ് സയ്യദുനാ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ചെയ്ത പൂർണ്ണ വശ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഷാഫി മാം മുതിയുള്ളാഹുനു അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ പോകണ്ട അങ്ങനെ ചെയ്താലും സുന്നത്തൊക്കെ കിട്ടും പൂർണ്ണാവൂല എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിലൊന്നും ആരും ഇടപെടാൻ പോകണ്ട ഞാൻ ഈ മസ്തല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരാൾ നല്ല നിലക്ക് ഇത് പൂർണമായ രൂപത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാ കാരണം ഇത് വലിയ വിഷയമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവര് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അത് നോക്കൂല വേറെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഇവര് കണ്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന മസാല അത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ അപ്പോ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോ കൈ ഉയർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് നിങ്ങൾ നാളെ പ്രവർത്തിക്കുക അത് നിങ്ങൾ നാളെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക അതാ വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ പിറകിൽ നിങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയാണ് കാരണം സാധാരണക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാതെ വിഷമാവും ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അവസരോചിതം പറഞ്ഞു പോയതാണ് എന്ന് നബിതങ്ങളെ റജബ് മാസം തുടങ്ങിയാൽ റമലാനാകുന്നത് വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹദീഫിൽ കാണാം റജബ് മാസം കണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ റമലാനാകുന്നത് വരെ നബി സല്ലാസ് ദുരായിരുന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് റമലാൻ വരെ തുടരണം ചിലർ റജബ് കഴിഞ്ഞ ഷാഴ്ബാനിലേക്ക് ചാടിയാൽ ആ ദുവാ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യലുണ്ട് റജബാണ്ട് ഒഴിവാക്കും അത് കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ദ്വാരന്നപ്പം ഷാഴ്ബാൻ അവസാന വാരത്തിൽ ആ ദ്വാരന്നത് നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളു ഷാഹ്ബാൻ അപ്പൊ ഇയാൾ ദ്വാരന്നു അള്ളാഹു ബാരിക്കലനാഫി ഷാഴ്ബാൻ റമദാൻ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു റഹീസുലമ സുലൈമാൻ ഉസ്താദ് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ റജബ് കഴിഞ്ഞു ആയതുകൊണ്ടാ ഒഴിവാക്കിയത് ചോദിച്ച് ആ ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഷാബാനും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലനാഫി ബക്കിയത്ത് ഷാബാ എന്ന് ദ്വാരം കൂടെ ഇനിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഷാബാൻ ബാക്കിയിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേന്ന് കാരണം ഞാൻ നാലീസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അള്ളാന്റെ റസൂല് റജബ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഷാബാൻ വരെ ദ്വാരന്നിരുന്നത് അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലനാഫി റജബിം എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളെ വക ഒരു എഡിറ്റിംഗ് വേണ്ട എന്ന് സ്ഥാതവറുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ അത് വല്ലാതെ മനസ്സിന് തട്ടി ഞാനത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാട്ടിലേതെങ്കിലും ഉസ്താദുമാർ ഇങ്ങനെ ദ്വാര ഞങ്ങൾ കത്തിയും പടി ഊരാനല്ല അത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ദ്വാ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തിരുത്താം എന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ആ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഒരു ആചാര് പൊരെ പോയപ്പോ ആചാര അടുത്തേക്ക് ഒരു മുസ്ലിയാര് വന്നു കാണാൻ കലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അയാൾ പിരിവൊക്കെ കൊടുത്ത് ദ്വാരക്കുമ്പോ ഈ ആചാര് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഷാഫി ഉസ്താദ് കൊണ്ടോട്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യവും കൂടെ കൂട്ടത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളെ പോലത്തോരോടൊന്നും പറയരുത് ഇയാൾ പറച്ചിൽ കഴിഞ്ഞു ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചെയ്തു ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അത് വളരെ ശരിയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ദ്വാരക്കണം ഓർമ്മല്ലാതെ വന്നു പോയതാണ് അത് ആ
മറിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മക്കറിയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ നോക്കുക അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇത്തരം സംഗതികൾ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വ്യാപകമായി ഇതിലൊക്കെ അതിൻ്റെതല്ലാത്ത രൂപങ്ങളാ കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ നന്നാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഏതും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുസോല ഉസ്താദ് പറയും എടാ മുഴുത്തമത് അനുസരിച്ച് അമല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മസല നല്ല ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും അതാണ് മുഴുത്തമത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊരു കൗലുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു കൗലുണ്ട് ഏതാ ഇപ്പോൾ മുഴുത്തമത് എന്ന് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ചെയ്യലുണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആനുകൂല്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ വരും നേരെ മറിച്ച് പ്രബലമായ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച ഞാൻ അമല് ചെയ്യലെങ്കിൽ എനിക്കത് പിന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവൂല എന്ന് ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ തക്ബീറത്തിൽ ഹറാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സലാം വീട്ടുമ്പോൾ ഉസ്താദ് സലാം വീട്ടുന്നത് കണ്ടാൽ അതിന് ശരിക്കും അതിൻ്റെ കാമിലായ രൂപമായിരുന്നു നമ്മൾ സലാം വീട്ടുമ്പോൾ മുഖം തിരിക്കൽ എങ്ങനെ പല കോലത്തിലും തിരിക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ പിന്നെ തിരിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇനി അസ്സലാമു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുന്ന പോലുണ്ട് അല്ലേ അസ്സലാമു പറയുമ്പോഴേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കുന്നവരുണ്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ പിന്നെ അവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ ശരിക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെയാ കിതാബുകൾ പറയുന്നത് അസ്സലാമു അലൈക്കും അലൈക്കും എന്ന മീമ് വരെ മുസ്തബിലൽ കിബിലത്തായിട്ട് നിൽക്കണം ഉസ്താദിന്റെ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ കണ്ട കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു നോക്കി നിന്നിട്ട് അതുപോലെയാണ് അമൽ ചെയ്താൽ അത് മുഴുത്തമതായ രൂപമായിരിക്കും അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളോട്ട് മുഖം കെടുത്തിയിരിക്കുക നേരെ നിൽക്കുക അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളോ ഇത്രേ ഉണ്ടാവും ഇതൊരു ഭംഗിയാന്ന് പറയും അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ കബറ് വെളിച്ചാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദിനെ പരിചയമുള്ള കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഉസ്താദ് പെട്ടെന്നൊരു അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയതാണ് അള്ളാഹു ചെറുശോല ഉസ്താദിന്റെ കബർ അള്ളാഹു വിശാലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏതു ചെറിയ സുന്നത്തുകളെയും മൈൻഡ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷർത്തും ഫർദും എല്ലാം ഉദുവിൻ്റെതും വസ്ത്രധാരണയുടേതും എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുക നിസ്കാരം അത് വല്ലാതെ നിസ്കാരത്തിന് വല്ലാതെ ബഹുമാനിക്കണം ആരാധനകളെ കുറെ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല അതിനോടൊരു വല്ലാത്ത ആദരവ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അക്കാമുസല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ വലിയ ഭാഗം നിസ്കാരത്തിന് ബഹുമാനിക്കലാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിസ്കാര സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ചമഞ്ഞൊരുങ്ങണം നിങ്ങൾ നല്ല അന്തസ്സില് ദാറുൽ ഹൈർ ഭവന പദ്ധതിയുടെ കവർ ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തിന് സാന്ത്വനമേകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ താങ്കളും പങ്കാളികളാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ഒരു കവറ് നൽകുന്നു എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം നിങ്ങളെ പേര് അഡ്രസ്സ് ഫോണ് ഇത് എഴുതിയിട്ട് നാളെ വരുമ്പോൾ നല്ല സംഖ്യ ഇതിൽ നിക്ഷേപിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ആരും മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതേ ഈ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഭംഗിയാവണം നിങ്ങൾ ഭംഗി സ്വീകരിക്കണം എന്താ കുല്ലി മസ്ജിദ് നിസ്കാര സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും പ്രാർത്ഥനാ വേളകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഭംഗിയാവണം ഇതിനെതിരാണ് ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരും ചെയ്യുന്നത് പള്ളി പോകുമ്പോൾ തുണിപ്പായൊക്കെ മാറ്റും പക്ഷെ പലരും വീട്ടിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അതേ മുണ്ടുടുത്ത് നിസ്കരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു കള്ളി മുണ്ടും ഒരു തോർത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കും എന്താ ഉസ്താദ് മോട്ടോർബുക്കളുടെ ഇടയിൽ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് പോരെ മതി എന്റെ വസ്ത്രത്തിൽ നജസില്ല കാഷ്ടല്ല മൂത്രല്ല രക്തല്ല ഓക്കെ സ്വഹിയാവൂലേ സ്വഹിയാകും പക്ഷേ മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെതിരാ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങള് നല്ല ഫോമിൽ നിൽക്കണം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ല അന്തസ്സിലായിരിക്കണം നിസ്കരിക്കാൻ പോയി നിൽക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയുന്നു പലപ്പോഴും എതിരാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട താനാളൂര് ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാ അബ്ദു ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുട
നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ഉസ്താദ് എന്ത് കണ്ടാലും അപ്പപ്പോ ഉണർത്തും പരിചയമുള്ളവർക്ക് അറിയും അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ ചെന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുക ഉസ്താദ് അവിടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക അപ്പൊ അപ്പുറത്ത് പള്ളിയിൽ ഒരാൾ നിസ്കരിക്കുക അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു പള്ളിയിലുള്ള ഈ പാളത്തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് തലയിട്ടു പള്ളി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു തൊപ്പി നിസ്കരിക്കണവർക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ തൊപ്പി ഉണ്ടാവും ഈ പാള കൊണ്ട് ഓല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തൊപ്പി അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് തൊപ്പി ഇതെടുത്തിട്ട് തലയ്ക്കാൻ പറ്റും നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് അയാളെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഡാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തൊപ്പിയൊന്നും ഇല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൗവലെങ്കിലും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പള്ളിയിലെ ഈ പാളത്തൊപ്പി എടുത്തിട്ട് ഉസ്താദിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പാളത്തൊപ്പി എടുത്തിട്ടിട്ടാൽ നിസ്കാരം ശരിയാവുമോ ആൾ നിസ്കാരം പൂർണ്ണാവുമോ അപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം അതുകൊണ്ട് തല മറിച്ചാലും തല മറക്കലാവില്ല ഉസ്താദെ ചോദ്യം ശരിയാണ് സ്കെയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണ് തല മറച്ച കൂലി കിട്ടൂലെ കിട്ടും അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വേഷത്തിൽ നിൽക്കണമെന്ന ഹുദു സീനത്തക്കും എന്ത കുല്ലി മസ്ജിദ് നിങ്ങൾ ഈ ഭംഗി കുറഞ്ഞ ഈ ഒരു വേഷം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ സ്വീകരിച്ചത് ശരിയായില്ല അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെന്ത് ഭംഗി കുറവാ ഉസ്താദ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കാണാൻ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഉസ്താദ് അയാളെ മുട്ടിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ശരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഒറ്റ ചോദ്യം അതിന് മറുപടി അറിഞ്ഞാൽ മതി ഈ തൊപ്പിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് അയാളോട് ചോദിച്ചു ഈ തൊപ്പിയിട്ട് നിങ്ങൾ കല്യാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ അയാൾ നിന്നിങ്ങനെ ചിരിക്കുക അങ്ങനെ പരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പോവൂലേ ഈ തൊപ്പിയിട്ടിട്ട് കല്യാണത്തിന് പോലെ ഏതോ ദണ്ടിപ്പുറിക്ക് വന്നതാണെന്നാ കരുതുക ആ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിന് പോകുമ്പോൾ വേറെ തൊപ്പി വേണമല്ലേ തൊപ്പി ഇടുകയാണെങ്കിൽ മാന്യതുള്ള ഒരു തൊപ്പി തന്നെ വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണത്തിനും സൽക്കാരത്തിനും പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യന്മാരെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇടാൻ നാണിക്കുന്ന ഈ തൊപ്പിയാണോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോന് മുമ്പിൽ ഇടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാൾ അതിന്റെ ഗൗരവം ആലോചിക്കുന്നത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇനിയൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് വളരെ ഇതിനേറെയൊക്കെ ഗൗരവത്തിൽ പറയേണ്ട കേസത എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും വേണ്ടി ഇല്ലെങ്കിലും വേണ്ടി ഇടക്ക നിസ്കാര കുപ്പായ ഒന്ന് അലക്കണം ദയവ് ചെയ്ത് പറയാം കൊല്ലത്തിലൊരുക്ക നിസ്കാര കുപ്പായം അലക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് കൊല്ലത്തിലൊരു നനച്ചുളി എന്നിട്ട് ഇവര് ഇത് എപ്പോഴും ഇടുന്നതായതുകൊണ്ട് അറിയില്ല പുതിയൊരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ഇത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണത്തിട്ട് ഇടാൻ കഴിയൂല ഹുദു സീനത്തൊക്കും എന്താ കുല്ലി മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിരല്ലേ അത് എടക്കൊന്ന് നിസ്കാര കുപ്പായ അലക്കണം പോരാ നിസ്കാര കുപ്പായം പഴയതായാൽ മാറ്റണം കെട്ടിച്ചന്നുള്ള നിസ്കാര കുപ്പായം എപ്പോഴും അത് തന്നെയാ ഡ്രസ് അയച്ച കാഴ്ചക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ത് നിസ്കാര കുപ്പായം ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത് പുതിയ നിസ്കാര കുപ്പായം വാങ്ങണം അത് ദൂർത്താവൂലേ നിങ്ങട്ട് എന്താ ഡ്രസ്സുമല്ല ആ ദൂർത്ത് നോക്കാത്തത് ഇങ്ങോട്ട് ഇത് നനഞ്ഞാണ് പലപ്പോഴും ധരിക്കുക അങ്ങോട്ട് ധരിക്കുമ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു കറുത്ത് കറുത്ത് ഈ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ കരിമ്പന എന്ന് പറയും ഇവിടെ എന്താ പറയാറില്ല ഈ കറുത്ത പുള്ളി വരും കറുത്ത പുള്ളി വരും ഈ നിസ്കാര കുപ്പായം കാണാൻ പറ്റൂല പഠിച്ചോന്റെ ഉന്നക്ക് ഇതാണ്ടുണ്ട് ഹുദു ജീനത്തൊക്കും എന്താ കുല്ലി മിസ് ഇടക്കൊക്കെ നിസ്കാര കുപ്പായ അലക്കണം ഇടക്കൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റും വേണം ഞാൻ നിസ്കാര കുപ്പായ കമ്പനിയോട് എന്തോ വാങ്ങിയിട്ട് വന്ന് പ്രസംഗിക്കല്ല പിന്നെ ഇത് ഇട്ടിട്ടാണോ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് ഇടക്കൊന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ അപ്പൊ ഇടക്കൊന്ന് മാറ്റും വേണം ഇടക്കൊന്ന് അലക്കും വേണം ഇതൊക്കെ പടച്ചറബ് പറഞ്ഞത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ ആരാധനകൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം ആരാധനകളെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ആദരിക്കലാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം സമയം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ചിന് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി ദുവാക്കണമെന്ന് കരുതിയതാണ് നിർത്തുകയാണ് നമ്മളവർക്ക് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ഒരൽപ്പം രഹസ്യമായും പരസ്യമായും അവർ ചെലവഴിക്കണം നമ്മളവർക്ക് കൊടുത്തതിൽ നിന്ന് ചെലവാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാരും വെറുതെ എടുത്ത് തരണ്ട അല്ല പറയാണ് ഞാൻ ക
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ തന്നിട്ട് പറയാം ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ തരാം അതിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറായിരങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം പതിനായിരം രൂപ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ കേൾക്കൂലെ കേൾക്കും നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് നോക്കി ഞാൻ വാങ്ങും കാരണം എന്താ ഞാൻ ചിന്തിക്കുക എന്താ തൊണ്ണൂറായിരം ആണ് കൊടുത്താലും പതിനായിരം എനിക്ക് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു ഇട്ടേന്ന് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം എനിക്കൊരു മുടക്കൂലല്ലോ മോൻ തരുന്നതല്ലേ അവൻ തരുന്നത് എനിക്കെന്താ കൊടുക്കണേന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു കൊടുത്തുകൂടെ എന്നാലും കുറച്ച് എനിക്ക് കിട്ടുമല്ലോ എന്നാൽ അള്ളാഹു ഉത്തരയെന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ തന്നാൽ ജക്കാത്തിന്റെ കതിർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കൊടുക്കണം എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കയ്യിൽ വന്ന് അത് ജക്കാത്തിന്റെ കതിർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കതിർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപക്ക് രണ്ടായിരത്തഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി കൊടുക്കണം പിന്നെ കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കുന്നോടുത്ത് ദാറുൽ ഹൈർ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഫീസബിയിൽ ഒരുപാട് പരിപാടി വരും അതിനൊക്കെ സഹായിക്കണം ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിനും നീക്കി വെച്ചാളാം ഒരു ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിനും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മറ്റേനും ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ചിലവാക്കിയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് നമ്മളോട് പോക്കറ്റിൽ ഇടാനാ പഠിച്ചോ പറഞ്ഞ് ഇതിനും ഞമ്മക്കാവൂല സുന്നത്തും ഫറതും എല്ലാം പാടെ ചിലവാക്കേണ്ട ഒരു പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യുള്ള ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് തൊണ്ണൂറ് നീ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനും നമുക്ക് ആവൂല മറ്റോടുത്തോ തൊണ്ണൂറ് കൊടുത്ത് പതിനായിരം പോക്കറ്റിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ റെഡിയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മറ്റിടത്ത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അവനാ തരുന്നത് ഞാൻ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനാ തരുന്നത് പടച്ചോൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പടച്ചോനാ തരുന്നത് നമ്മൾ ബഡായി പറയാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ പടച്ചോൻ തന്നതാണ് മൂമിനിങ്ങളെ നമുക്ക് വിശ്വാസമല്ല ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴോ പടച്ചോൻ പറഞ്ഞത് കൊടുക്കും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അടച്ചു കിട്ടിയാ പറഞ്ഞത് ചില ആളുകളുണ്ട് വല്ലാതെ സൂഫിയാകുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് ഏ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ സംഭാവന നൽകൂല വയലിന്റെ ശാസ്ത്ര ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ കൊടുക്കൂല നിങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു വെക്കേണ്ടി ഒരു ചുക്കുമ്പം കൊടുക്കലുണ്ടാവില്ല ഇവന് മറ്റുള്ളവർത്തു നിന്ന് ഒഴിയാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പരസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഞാൻ രഹസ്യമായിട്ട് മാത്രം സംഭാവന കൊടുത്തു ഞാൻ രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കലുണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിച്ചോ രഹസ്യം മാത്രം മതിയോ രഹസ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ പുണ്യം അതുകൊണ്ട് ആ സിറാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ വയലാനിയ പറഞ്ഞത് എന്തിനാലോ ജനങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ കെട്ടാൻ പരസ്യമായിട്ടും കൊടുത്തോളണം ഈ ആയത്തിന്റെ അഫ്സറിൽ കാണാം വൻ മുറിഞ്ഞടുത്ത് ഉപ്പയക്കാത്ത ജാതിയാന്ന് മനുഷ്യന്മാരോട് പറയിപ്പിക്കരുത് കുറെയൊക്കെ വയലിന്റെ സദസ്സിലും പരസ്യമായ പിരിവുകളിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കണം അതാണ് വയലാനിയ പരസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കണം രഹസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കണം പരസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കണം രണ്ട് ശീലവും വേണം രഹസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കൂലിയുണ്ട് പക്ഷെ പരസ്യമായിട്ടും കൊടുക്കണം ചിലയിടത്ത് പരസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ കൂലിയുണ്ട് അതും ഈ ആയത്തിന്റെ ദിവസം ഒരു ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പത്ത് റുപ്യ കൊടുത്താൽ അപ്പുറത്തൊരാൾ പത്ത് റുപ്യ അതുപോലെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഞാൻ അവിടെ പരസ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുക വേണ്ടത് കാരണം എന്താ ഫണ്ടിലേക്ക് ഇരുപത് റുപ്യ കിട്ടും അതാ വിഷയം ഫണ്ടിലേക്ക് ഇരുപത് റുപ്യ കിട്ടും മറ്റോ ചിലപ്പോൾ ഖിലാസ് ഇല്ലാതെ എന്നോടുള്ള വാശിക്ക് കൊടുത്തതായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ഇരുപത് റുപ്യ കൂലി സ്വതക്ക ചെയ്ത കൂലി ഉണ്ടാവും നിസ്വാർത്ഥമായി ഇരുപത് റുപ്യ സ്വതക്ക് കൊടുത്ത കൂലി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാ വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്ക കവർ കൈ തന്നിട്ടാണ് ഇത് അവസാനം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നാളെ വരുമ്പോ എല്ലാവരും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന നല്ല സംഖ്യ നിക്ഷേപിച്ച് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തുവിടുക ദ്വാ കൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക അപ്പൊ വിഷയങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തായിട്ട് നടന്നോളും അണുമണി തൂക്കം തിന്മ ചെയ്താൽ അതിന്റെ അനന്തര ഫലവും അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ തീർച്ചയായും വ്യഭിചരിക്കരുത് കള്ളുകുടിക്കരുത് ദീപത്ത് പറയരുത് രമീമത്ത് പറയരുത് കളവ് പറയരുത് അസഭ്യം പുലമ്പരുത് ഇതൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് പലിശക്ക് കൊടുക്കരുത് വാങ്ങരുത് മാതാപിതാക്കളെ തെറി പറയരുത് ചീത്ത പറയരുത് മദ്യപിക്കരുത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇതൊക്കെ ദൂരീകരിക്കണം മനസ്സിൽ നിന്ന് അതൊക്കെ
ഈ തവണയും പരിപാടി നടക്കും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലാണ് ഡേറ്റ് അവര് നിങ്ങളെ അറിയിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ അറിയും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോകാവൂ ദ്വാ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എല്ലാവരും പോകാവൂ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു തോട്ടോളി അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ട വിവരം അറിയിക്കുന്നു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വിശദ പ്രത്യേകം ദ്വാർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വിഷയം തന്നെയാണ് പരസ്യമായും രഹസ്യമായും നാം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടവരാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് ദാറുൽ ഖയർ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതി നമ്മുടെ അത്തോളി പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യമായി നാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഒരുപാട് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീടിൻ്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കും പരിപാടിയുടെ വിഷയത്തിലേക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് പിരിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ നാളെ ഇവിടെ നിന്ന് പറയും എന്നിരുന്നാലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും ആ വിഷയത്തിൽ സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മിലെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള ആർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി എഴുതി ആ വിവരവും നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ കൂടി എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യും എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നാളെ സമയമൊക്കെ ഏഴ് മണി കൃത്യം പരിപാടി തുടങ്ങും ഉൽപാദന പ്രഭാഷണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പരിപാടി സമാരംഭം കുടിക്കും മോഹാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ എത്തും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരികയും പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മഴ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണെങ്കിൽ കൂടി പക്ഷേ നാം എല്ലാവരും ഈ മാനികമായ നമ്മുടെ ആവേശം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനോടുള്ള നമ്മോടുള്ള നമുക്കുള്ള പ്രതിപത്തി എല്ലാം ഈ മഴയെ ഭഗവക്കാതെ നാം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നാളെയും നാളത്തെ അവസാനത്തെ പരിപാടി കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തിക്കൊണ്ട് വിജയിപ്പിച്ചു തരണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായ അമീൻ പറയാ കുറഞ്ഞ സമയം ദ്വാ ചെയ്യും സാധാരണ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും ഒരല്പം നീണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെ ചടപ്പിക്കുന്ന വിധം നീട്ടൂല എല്ലാവരും ഉള്ളതിന് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായ അമീൻ പറയാ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാം കോലത്തിലാവണം ദ്വാഴ ചെയ്യുമ്പം കൈ പിടിക്കാൻ ഫിഖിൻ്റെ കിതാബുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് രൂപമുണ്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇമാം റംലി അലി അള്ളാഹുബിൻഹു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇതാണ് അഫ്ലരുന്ന എന്നാൽ ഇമാം ഇബിനു ഹജർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു മഹാനവറുകളുടെ പക്ഷം ഇങ്ങനെയും പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയും പിടിക്കുക അതിൽ ഹിയാറുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാന്നാണ് ഇങ്ങനെയും പിടിക്കുക ഇങ്ങനെയും പിടിക്കുക ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലിപ്പോ രണ്ട് രൂപാണ് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൈകളും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരു പിടുത്തം നമ്മൾ പിടിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒപ്പുപ്പെട്
നല്ല ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കുക അവിടെ അപ്പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്കൊന്നും ചൂണ്ടണ്ട നമ്മൾ പിടിക്കുമ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ പിടിക്കുക ചിലർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ചിലർ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും അല്ലേ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുശോലോസ്താദിനെ ഞാൻ നേരത്തെ അനുസ്മരിച്ചു ചെറുശോലോസ്താദ് എപ്പോഴും പറയും ഈ മസ്തല പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ തുഴഫോ ഓതുമ്പോൾ കുനോത്തിൽ കൈപിടിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ ചർച്ചയിലാണ് ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ പിടിക്കാൻ നല്ല അതബുള്ള ഒരു പിടുത്താണടാ ഈ പിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് കാണുന്നുണ്ട് ആ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതബുള്ള ഒരു പിടുത്താണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചിലർക്ക് ഒരു നാണായി തോന്നിയേക്കാം അപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു ഒതുക്കുള്ള പിടുത്തം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം മരണം വരെ ആ മഹാൻ കൈപിടിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ വേദിയിലും കണ്ടുവന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കട്ടോ രണ്ടിനും തെളിവുള്ളതാണ് അതല്ലാത്ത രൂപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കലാണ് നല്ലത് അപ്പം നല്ല ഭക്തിയിൽ രണ്ട് കൈകൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക രണ്ടും ആവാം മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുമ്പം കൈ മലർത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം ചീരണി വിതരണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞ് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കാട്ടുക അല്ലേ ആർക്കും പറഞ്ഞു തരണ്ട ഇങ്ങനെ കാട്ടുകയുള്ളൂ പരമാവധി ഒന്ന് പോന്നോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതാർക്കും പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമല്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയുമല്ല ഇങ്ങനെയാണ് നല്ലതെന്ന് റബ്ബിമാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഇങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ചോർന്ന് പോകും പക്ഷേ അത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ ശരിയാണ് ഇങ്ങനെയും ആവാന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം ആ ന്യായം ചെറിയ അത്വാകുകളാകുമ്പോഴാണ് ചെറിയ ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം ഇങ്ങനെ അയാൾ ചോർന്നു പോകും നേരെ മറിച്ച് സഞ്ചിയിലും ചാക്കിലും ഒക്കെ തരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ വാങ്ങുക എന്ന് ന്യായം മറുപക്ഷത്തു നിന്ന് പറയാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ടാലൊരു രൂപം സ്വീകരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പം ഏതായാലും കൈ നല്ല അതബോടെ പിടിച്ച് ഉള്ളതിന് നല്ല ആത്മാർത്ഥമായ ആമയും പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്നത് പടച്ചോനങ്ങട്ട് തരും എന്ന ഒരുറപ്പോടെ ആമേ ആമയും പറഞ്ഞ് ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയതാണ് വരുന്ന സമയത്ത് അസുഖം കാരണം ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വിഷമിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സദസ്സിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഈ സംസാരിച്ചത് നമുക്ക് ഫലപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ദിവസം കേട്ടതിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ളത് പകർത്തണം ബോധമണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടതെന്നും കൊണ്ട് നടക്കണം ഹൗഫോടുകൂടെ പടച്ചോനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കണം അള്ളാഹു തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ നന്നായി ചുമച്ചു അതിങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളെ ഡോക്ടർ ഇന്ന് ചെറിയൊരു മരുന്ന് എന്നതാണ് അലഹമില്ല നല്ല മാറ്റമുണ്ട് നാലഞ്ച് ചുമ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കാര്യമായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അലഹമുല്ലാഹ് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളിതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നീ ഒരു സ്വാലിഹായ അമലായി കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തക്കുവ കീപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ നീ ഞങ്ങളെ തുണക്കണേ അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ തുണക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് നൽകണേ അമ്മ സന്തോഷം നൽകണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ വീട്ടണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കണേ അമ്മ പ്രയാസങ്ങൾ അകറ്റണേ അമ്മ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു പോയവർക്ക് മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നൽകണേ അമ്മ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒക്കെ ഗുണം ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ ഹവറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അമ്മ ഉസ്താദുമാരുടെ ഹവറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അമ്മ ഉസ്താദുമാരുടെ ഹവറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അമ്മ പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ പഠനകാലത്ത് സഹായിച്ചവരുണ്ട് ഒരുപാട് സ്നേഹാദരങ്
ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം മോമിനീങ്ങളും മോമിനാത്തുകളുമുണ്ട് അവർക്ക് ബറക്കത്തു ചൊരിയണേ അമ്മവനെ ഞങ്ങളിൽ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി മജീദ് മുസ്ലിയാരടുത്താണ് മരണപ്പെട്ടത് അവരുടെ കബറ് നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ല ഈ നഗരി ഏത് ഉസ്താദിന്റെ പേരിലാണ് എന്നേക്കാൾ ഏറെ ആ ഉസ്താദിനെ പറ്റി അറിയുന്നവരും കേട്ടു കേട്ടവരുമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചവനെ ആ ഉസ്താദിന്റെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ അവരെയും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിലെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കിടക്കുന്നവരെയും എല്ലാവരെയും നീ ഹൈറിലാക്കണേ അല്ല അവരുടെയൊക്കെ കബറുകളിൽ വല്ല വിഷമങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അകറ്റണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ല മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല മാറാവ്യാധികളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല കുടുംബത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറു നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളെ നീ ഹൈബാക്കല്ല അല്ല നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ നീ തട്ടി മാറ്റല്ല അല്ല നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ തട്ടി മാറ്റല്ല അല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റൻപത് രൂപ മകന്റെ പരീക്ഷ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ചുറബെ ആ കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷയിൽ നീ ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ വളരെ ആളുകൾ കുറഞ്ഞ ഈ സംഘടനയിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ഇത്രയും ഗംഭീരമായ ഒരു പരിപാടി ഈ പ്രദേശത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് നല്ല ഒരു പരിപാടിയാണ് പഠിച്ചവനെ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ല നാലു ദിവസം ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ദഹിക്കാത്ത ഒരു മാംസം ഞങ്ങൾ കടിച്ചിട്ടില്ല ഒരാലിമിനെയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു സയ്യിദിനെയും തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആളെ കൂട്ടണമെന്ന് ലക്ഷ്യവുമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇന്നും നാളെയുമുള്ള ജീവിതം സന്തോഷകരമാകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പരലോകം സലാമത്താവാൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അമ്മ മരിക്കോളും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രഭാഷണം നടത്താനും കേൾക്കാനും തൗഫീക്ക് നൽകണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ പണ്ഡിതന്മാരെ തെറി പറയുന്നവരിൽ പെടുത്തല്ല അല്ല സാധാത്തുക്കളെ തെറി പറയുന്നവരാക്കല്ല അല്ല രാഷ്ട്രീയം നോക്കിയും ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയും ഒന്നും തങ്ങന്മാരെ ആരും കുറ്റം പറയരുത് ആലിമിങ്ങളെ കുറ്റം പറയരുത് എല്ലാവരും പേടിക്കണം അവനവന്റെ കാര്യം ഓരോരുത്തരും സലാമത്താക്കണം റബ്ബെ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ്മാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന റൂട്ടിൽ നടക്കാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ അമ്മ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിൽ കയറിക്കൂടിയ രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നനക്കാണത് അറിയുക റബ്ബേ വല്ല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സദസ്സുമായി ഈ സദസ്സിലുള്ളവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ഈ ഹജ്ജിന്റെ മുമ്പും ശേഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അടുത്തായി മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറുകൾ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അമ്മ ഖബറുകൾ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അമ്മ ഖബറുകൾ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അമ്മ ഖുർആാന്റെ വെളിച്ചം അങ്ങെത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അമ്മ ഈ ഇരിക്കുന്ന കാരണവന്മാര് ചെറുപ്പക്കാര് റബ്ബെ നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷകളാണ് പഠിച്ചവനെ സുന്നത്തിയ മാഴത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല ഒരു പറ്റമാക്കണം റഹ്മാനെ ആഹൃത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കണം അല്ല ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാക്കണേ അല്ല ദീനിന് കാര്യം കിട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം കിട്ടുന്ന നിനക്കും നിന്റെ ദീനിനും നാട്ടിനും നാട്ടുകാർക്കും ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോഫീക്ക് നൽകണമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പോലും വിനയാകുന്ന സംഗതികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ കൊണ്ടെത്തിക്കല്ല അല്ല പരിഹാസവും കൈബത്തും തൊഴിലാക്കിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണമല്ല ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണമല്ല ഷെഹുന കാന്തപുര മുസ്താദിന് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല വന്യരായ താജുൽ ഉലമ തങ്ങൾക്ക് മൗഫത്ത് നൽകണേ അല്ല അവിടെ മർഹമത്ത് നൽകണേ അല്ല അവിടത്തെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ല പഠിച്ചവനെ ആരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ സയ്യിദന്മാരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയോ അവയലത്തെ തങ്ങളുണ്ട് 
അതുപോലെ തന്നെ പാണക്കാട്ട് തങ്ങന്മാര് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അബ്ബെ അവരുടെയൊക്കെ കബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ എത്ര എത്ര ആലിമീങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി റഹ്മാനായ റബ്ബെ എം എ ഉസ്താദിന്റെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ താജുല്ലുലമയുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ ഷംസുല്ലുലമയുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين